మోసే వేశాడు ఈ రోజు నేను చెప్పలేని వాక్యం అనుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ధైర్యంగా అడుగు ముందు పోయండి చాలా చక్కగా వివరిస్తారు ఎలా అంటే ఒక స్త్రీ కుటుంబాన్ని దేవుల్లో ఎలా నడిపించాలి తల్లిగా తన పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి ఎలా దేవుల్లో నడిపించాలి సంఘంలో ఎలాంటి పాత్ర పోషించాలి దేవుని సువార్తను ఎలా ప్రకటించాలి ఇలాంటి ఎన్నో మంచి విషయాలని ఆమె మాకు వాక్యానుసారంగా చాలా చక్కగా మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు చాలా మంచి విషయాలని చెప్తూ ఉంటారు ఇలా ఇంకా ఎన్నో మంచి వాక్యాలను మాకు నేర్పించాలని ఇలా మమ్మల్ని ఇంకా దేవుల్లో నడిపించాలని ఎన్నో ఆత్మల్ని రక్షించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అందరికీ నా వినూత్న విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారి గురించి నా మనసులో ఉన్న కొన్ని మాటలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను వినూత్న గారి మెసేజెస్ వల్ల నేను చాలా స్పిరిచువల్గా అభివృద్ధి చెందుతున్నాను నాకు ఆమె మెసేజెస్ చాలా అర్థమవుతున్నాయి అంతేకాకుండా బాబుని ఆమె పెంచుతున్న తీరు చాలా అభినందనీయం నాకు ఎప్పుడు కూడా స్ఫూర్తిదాయకం ఆ చిన్నబాబు అంత చక్కగా ఒక పరిణితి చెందిన వాడిలాగా పెద్దవాళ్ళకు కూడా తెలియని ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తుంటే నేను ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాను పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలన్నది ఆమెను చూసా నేర్చుకుంటున్నాను నాకు ఎంతో చక్కటి గైడెన్స్ ఇస్తారు ఎంత బాబుతో ఎంత ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఎంత నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నా సరే తను ఎంతో చక్కటి తల్లిగా చక్కటి భారీగా అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటారు నా మట్టుకు నాకైతే తను చాలా మంచి రోల్ మోడల్ వదినమ్మ మీరు లోకజ్ఞానంలో పీజీ చేశారు కానీ దైవజ్ఞానంలో కూడా పీజీ చేసినట్టుగా నాకు అర్థమయ్యేలా చెప్తారు మీకు ఇంకా దేవుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఆయుష్ని దయచేయాలని ఎన్నో కుటుంబాల మీద వారా కట్టబడాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను వందనాలండి మనందరం ఆత్మీయురాలు వదినమ్మ వినూత్న రెడ్డి గారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను వదినమ్మ ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచడానికి దేవుడి యొక్క ఉద్దేశాలని మేము గుర్తెరగడానికి దేవుడి మీ ద్వారా ఎన్నో సంగతులు మాకు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ఆత్మీయంగా మేము దిగజారిపోతున్న సమయాల్లో మీరు మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రశ్న వేస్తూ ఉంది మా స్థితిని గుర్తు చేసుకోవడానికి మా స్వభావాన్ని మార్చుకోవడానికి మంచి మనసు కలిగి ఆత్మీయంగా మేము ఎదగడానికి దేవుడి మీ ద్వారా ఎన్నో సంగతులు మాకు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు అందుని బట్టి దేవుడిని ఎంతగానో శృతిస్తూ ఉన్నాము సహోదరు మన వినూత్న గారికి మన ఇండు వందనములు దేవుని మహాకృపను బట్టి దేవుని మహాజ్ఞానంతో మీరు చెప్తున్న వాక్యం విని మేము ఎంతగానో ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నాము అలాగే అనేక కార్యక్రమాల్లో మీ గొప్ప గొప్ప సందేశాలు వింటూ మేము ఎంత ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి మీరు దేవుని మాటలు అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జరగబోతున్న కార్యక్రమంలో దేవుని మహాజ్ఞానంతో మీరు మా కొరకు అందిస్తున్న సందేశాన్ని వినడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము ఆత్మీయతలో ఎదుగుతూ అనేక మందికి సతమైన వాక్యాన్ని వివరిస్తున్నటువంటి వినూత్నకు కూడా వందనా చెల్లించుకుంటున్నాను నేనైతే వినూత్నకు ద్వారా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఒక దైవ కుటుంబంగా ఉంటూ పిల్లల్ని దేవుడిచ్చిన బహుమానాలని దేవునికి దగ్గరగా ఎలా పెంచాలో తెలియచేయడం చాలా సంతోషకరం అలాగే చదువుకున్న అమ్మాయి అయినా కూడా అహంకారము కోపం ఇవేమీ లేకుండా సాధువుగా మృదువుగా తన తగ్గింపు మనసును తెలియచేస్తూ అనేక మందికి మాదిరిగా జీవించడం చాలా సంతోషకరం అలాగే సండే స్కూల్ పిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా వివరిస్తూ అలాగే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ స్కిల్ కూడా ఉండడం చాలా సంతోషకరం అలాగే రాబోయే తరాలకు కూడా ఈ సత్యమైన వాక్యాన్ని చివరి వరకు ఇలాగే కొనసాగుతూ సత్యమైన వాక్యాన్ని వి వివరిస్తూ రాబోయే తరాలకు కూడా ఇలాగే అనేక విషయాలు తెలియచేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ మీరు తిన్నారు మా ఆత్మీయ సహోదరి మణి వినూత్న గారిని దేవుడు తన సైన్యంగా నిలబెట్టుకున్నందుకు మొదట దేవునికి కృతజ్ఞత వదినమ్మ మీరు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు వాక్యంతో కూడుకొని మా ఆత్మీయ జీవితాలకు ఎంతగానో ఆదరణ కలిగించాయి మీ మాటలు దేవుని గొప్పతనాన్ని దేవుని ఔన్నత్యాన్ని దేవుని ప్రేమను సమాజానికి తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి ఇలానే దేవుడు మీకు అప్పగించిన పనిలో ఆత్మల భారంతో ఒక సైనికుడు వాళ్ళ వల్ల ముందుకు సాగుతూ సత్యాన్ని సమాజానికి తెలియచేయడంలో అన్నయ్యకు సాటి అని సహకారిగా నిలుస్తూ మాలాంటి స్త్రీలకు ఒక ఆదరణ కలిగించి ఒక ఆత్మీయ తల్లిగా నిలుస్తూ అనేక మందికి స్ఫూర్తిదాయంగా మీరు ఉండాలని దేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ వదినమ్మా సహోదరాలు అయిన వినూత్న విజయప్రసాద్ గారికి 
వారి గురించి నా అభిప్రాయాలను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను క్రీస్తు ప్రేమను మాటల్లో మాత్రమే చెప్పేవారిని నేను చూశాను కానీ క్రీస్తు నందు సహోదర ప్రేమను క్రియల్లో కనపరిచే వారిలో మన ఆత్మీయురాలు వినూత్న గారు కూడా ఉన్నారని ఆమె నన్ను మా కుటుంబాన్ని ఆత్మీయంగా ప్రేమగా పలకరించి పరామర్శించినప్పుడే నేను తెలుసుకున్నాను రీసెంట్గా మన సహోదరి వినూత్న గారు కొన్ని అంశాలను అంటే యోఫ్తా గారి కుమార్తె బలి నిజమా యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానం అనగా ఆదివారం స్త్రీలకు కనబడిన సందర్భంలో నాలుగు సువార్తల్లో వేరువేరుగా ఉందా ఈ సందర్భాలను పాయింట్ టు పాయింట్ ఎంతో చక్కగా అర్థమయ్యేలాగా మనందరికీ చక్కగా వివరించారు అయితే ఇదే విధంగా పరిశుద్ధాత్మని శక్తితో అనేక సందర్భాలను వివరిస్తూ మనందరికీ మాదిరికరంగా ఉంటూ ఇంకా దేవుని సేవలో కొనసాగుతూ క్రీస్తు సైనికురాల వల్ల వర్దిల్లాలని నేను ఆశిస్తున్నాను అందరికీ వందనం పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక మీ అందరికీ నా వందనాలండి నా పేరు జయశీల నేను ఇజ్రాయల్ దేశంలో పనిచేస్తాను ఈ సమయంలో మన ప్రియ సహోదరి వినూత్న విజయ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి వాక్య పరిచర్య అలాగే తన వాక్యం చెప్పే విధానం గురించి ఒక చిన్న మాట మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుచున్నానండి తన వాక్యం చెప్పే విధానం నాకు చాలా నచ్చుతుందండి అక్షర జ్ఞానంతో పాటు దేవుడు తనకి ఇచ్చిన ఆత్మీయ జ్ఞానాన్ని జత చేసి ఒక తల్లి ఒక విషయాన్ని తన బిడ్డకు నేర్పించాలనుకున్నప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత ప్రేమగా నేర్పిస్తుందో అలాగే తను బైబిల్లోని ప్రతి తను చెప్పాలనుకున్న ప్రతి మాటను కూడా అంతే జాగ్రత్తగా అంతే బాధ్యతగా తను నేర్పించడానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తారు ప్రతి ఒక్క పదాన్ని కూడా చక్కగా పలుకుతూ అర్థవంతమైన రీతిలో తన ప్రసంగాన్ని చెప్తారు నాకు విషయం చాలా నచ్చుతుందండి అలాగే రాబోయే కాలంలో తను ఇంకా బలముగా దేవుని పరిచర్యలో వాడబడాలని గృహ పరిపాలనలోనే కాకుండా వాక్య పరిచర్యలో కూడా సాటి అయిన సహకారిగా ఇద్దరూ కలిసి పనిచేయాలని నేను చాలా ఆశపడుచున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించడం గాక ఆమె సకలాశీర్వాదములకు కారణభూతుడమైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ ఘనమైన అతి శ్రేష్టమైన నామములకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం దేవా దయగల మా తండ్రి అనేకమైన విషయాలు మాకు నేర్పించడానికి మాకు ఒక వేదికను ఇచ్చి ఇక్కడ సదస్సులో అనేక మంది ఆత్మీయ సహోదరులకు అందరికీ తండ్రి మీ యొక్క వాక్యము ప్రకటించడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉన్న దేవ మీకు స్థుతులు తండ్రి కేవలం విని విడిచిపెట్టే వారి గుంపులో మేము ఉండకుండా విన్న వాక్యాన్ని మా హృదయంలో చక్కగా భద్రపరుచుకొని ముద్ర వేసుకొని బలమైన ముద్రలు వేసుకొని మీ కొరకు ఉన్నతమైన సాధనాలుగా బ్రతకడానికి కృప చూపించండి తండ్రి గృహంలో వివిధ పనుల్లో తండ్రి మాకు ఎన్నో బాధ్యతలు ఇచ్చారు ఆ బాధ్యతలను సక్రమంగా ఎలా నిర్వర్తించాలో వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని గైడ్ చేయమని వేడుకుంటున్నాను లేదా తండ్రి మరి ముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క మెండైన సహాయాన్ని నాకు అనుగ్రహించమని తండ్రి ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా మేము మీరు విత్తుతున్నటువంటి ఈ వాక్యము మా హృదయాల్లో ఫలించడానికి కృప చూపించమని ఈ ప్రార్థన మా కొరకు త్వరలో రాని అయిన యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన నామం పేరిట ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రిలరా చెప్పబడుతున్న ప్రతి మాటను చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇవి మన ఆత్మీయ జీవితానికి చాలా ఉపయోగపడే మాటలు స్త్రీ ఈ వెనక నేన్ రాసిందండి అతి వల్ల ఆధ్యాత్మిక సదస్సు స్త్రీ అంటే అర్థమేంటి ఇంకొక పర్యాయ పదం అతివ సొసైటీ అతివకి ఇస్తున్నటువంటి డెఫినేషన్ మనం ఆలోచిస్తే సమాజం స్త్రీకి ఇస్తున్నటువంటి నిర్వచనాన్ని మనం ఆలోచిస్తే షీ ఈస్ ఎ వెరీ వీక్ పర్సనాలిటీ ఫిజికల్లీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంటల్లీ స్త్రీ అనే ఒక ఘటము చాలా బలహీనమైన ఘటము శారీరకంగాను అలాగే మానసికంగా కూడా చాలా బలహీనమైన ఘటము అని చాలామంది సమాధానమిస్తున్నారు ఆమె చాలా చులకనైంది చాలా చులకన భావం కలిగినటువంటి అర్థాన్ని సమాజం ఇస్తుంది చాలా చిన్నది ఆమె పురుషులతో కంపేర్ చేస్తే స్త్రీ ఏ విధంగానూ సమానం కాదు అని సొసైటీ మనకి డెఫినేషన్ ఇస్తుంది కాదంటారా ఈరోజు మనం చూస్తే టెక్నాలజీ ఇంత డెవలప్ అయింది కదా మరి స్త్రీకి ఉన్న విలువ ఇంతేనా అంటే చాలామంది పురుషుల యొక్క మా ఆలోచన విధానంలో స్త్రీ యొక్క స్త్రీ మీద వాళ్ళకున్నటువంటి ఆలోచనలు ఇవేనండి సమాజ పరిస్థితిని కూడా మనం ఆలోచిస్తే చాలా వరకు సమాజపు ఆలోచన విధానం కూడా ఇలాగే ఉంది స్త్రీలు అనుకుంటారు పాప గవర్నమెంట్ మనకి ప్రభుత్వం మనకి ఎన్నో రూల్స్ పాస్ చేసింది కదా ఎన్నో రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చింది కదా మాకు పురుషులతో సమానమైన హోదా వచ్చింది మాకేం ప్రాబ్లం లేదా అనుకుంటుంది పాప కానీ ఆ వివక్ష అన్ని రంగాల్లోనే అలాగే కొనసాగుతూ ఉందండి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ వెళ్ళిపోతారా 
ఒక ఆస్ట్రోనట్గా అంతరిక్షంలోనికి వెళ్ళి పని చేస్తారా కూలి పనులు చేసుకుంటారా ఎక్కడైనా స్త్రీ పట్ల అవివక్ష కొనసాగుతూనే ఉంది అందులో ఏ మార్పు లేదు పిల్లరా ఆలోచన విధానంలో కానివ్వండి పనులు చేసే విధానంలో కానివ్వండి ఏ పనిలోనైనా ఆలోచనలో కానివ్వండి దేహ దారుఢ్యం విషయంలో కానివ్వండి పురుషులతో స్త్రీ ఏమాత్రం సమానం కాదు అని ఒక ముద్ర వేసి స్త్రీని పక్కకు పెట్టేశారు సమాజం పిల్లరా సమాజాన్ని అందుకనే ఎప్పుడూ పట్టించుకోకూడదండి సమాజంలో వివిధ రకాల ఆలోచనలు వస్తున్నా ఎప్పుడు పట్టించుకోకూడదు పక్కకు పెట్టేయాలి మరి ఎవరిని ఆశ్రయించాలి అంటే తండ్రి నీవే కదా తండ్రి నన్ను కలిగి చేశావు నీ బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చి నేనేంటి అనే ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే ఆ దేవాది దేవుడు స్త్రీని ఎక్కడ పెడుతున్నాడో తెలుసా అండి చాలా ఎత్తైన స్థితిలో పెడుతున్నాడండి అత్యాద్భుతమైన స్థితిలో పెడుతున్నాడు వాక్యంలో స్త్రీ గురించి చులకనగా రాయబడలేదండి ఏ గ్రంథాన్ని పరిశో పరిశీలించండి ఏ గ్రంథాన్ని మీరు రీసెర్చ్ చేయండి స్త్రీ గురించి ఇంత గొప్పగా రాయబడిన ఏకైక గ్రంథం మీద భూమి మీద ఈ భూ గడ్డ మీద నిలిచి ఉంది సజీవంగా అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ బైబిల్ అండి మన అందరి చేతుల్లోనే ఉన్నటువంటి ఈ బైబిల్ అంత గొప్ప గ్రంథాన్ని కలిగి ఉన్నాం ఆయన మన పట్ల అంత బాధ్యతని అంత ఓర్పు సహనాన్ని మన పట్ల కనపరచాలని ఆసక్తి చూపిస్తున్నాడు కానీ స్త్రీలుగా మనమేమనుకుంటాం మనమేమనుకుంటాం అమ్మో ఇంటి బాధ్యతలన్నీ నాకేనా భర్తను నేనే చూసుకోవాలా ఋతుక్రమ సమస్యలు నాకేనా గర్భస్థ శిశువును నేనే మొయ్యాలా ఆ వేవిలు నేనే ఆ బాధను భరించాలా వామిటింగ్స్ నేనే చేసుకోవాలా ఇంకా పురుషుడికి కష్టమేమీ లేదా ప్రసవ వేదనను నేనే భరించాలా నిద్రలేని రాత్రులు నేనే భరించాలా అంటే అవునని చెప్తుందండి బైబిల్ ఇది మీకు అర్థం కాలేదు కదా నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు మనకి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ముగ్గురు ఉన్నారనుకోండి పిల్లలు రెండవ వాడికే ఎక్కువ పని చెప్తున్నాం అనుకోండి షాపుకి వెళ్ళినా అన్న ఈ కిరాణా సామాన్లు తీసుకురా బ్యాంకుకి వెళ్ళినా అన్న ఇక్కడ మనీ విత్డ్రా చేయి చిన్న నువ్వు పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళు పోస్ట్ ఆఫీస్లో కొరియర్ చేయి స్పీడ్ పోస్ట్ చేయి డబ్బులు ఇచ్చి ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళి భారీ అమౌంట్ కూడా వాళ్ళకే అప్పు చెప్తూ ఒక పాస్పోర్ట్ విషయంలో కానివ్వండి వీ వీసా విషయంలో కానివ్వండి చాలా విషయాలు వాళ్ళకే అప్ప చెప్తున్నాం అనుకోండి మిగతా ఇద్దరికీ కూడా తక్కువ పనులు చెప్తున్నాం అనుకోండి తల్లికి తండ్రికి ఆ బిడ్డ అంటే ఇష్టం లేదనా ఆ బిడ్డ పైన కక్ష సాధింపు చేస్తున్నారనా లేకపోతే ఈ పనుల్లో వాళ్ళు ఓర్పు సహనాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అలా డెవలప్ చేసుకుని నా బిడ్డ ఈరోజు వాడికి కష్టం అనిపించిన భవిష్యత్తులో ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉండాలి అనే ఆలోచనతో నా భవిష్యత్తులో ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉండాలని దేవుడు కూడా మన పట్ల అటువంటి ఆలోచనలే ఉన్నాయే కానీ మనం దేవుడిని ఏమనుకుంటాం ఆయన మన మీద ఎంతో స్ట్రెస్ పెట్టేశారు ఎంతో పనులు పెట్టేశారు అనుకుంటాం ప్రినరా చాలామంది అనుకుంటారు గర్భం ధరించిన తర్వాత ప్రసవ వేదన అనేది దేవుడు స్త్రీ పట్ల పెట్టినటువంటి శిక్ష అనుకుంటారు కదా చాలామంది అనుకుంటారు కదా ఒకసారి ఆది కాంతం చూద్దామండి ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పదహార వచనం అంటే స్త్రీకి స్త్రీ ఆదాముకి ఆ పండి ఇచ్చింది కాబట్టే ప్రసవ వేదన అనే ఒక సిస్టమ్ని కనిపెట్టారు దేవుడు శిక్షను విధిస్తున్నారు అని అనుకుంటాం కదా కానీ ఇక్కడ మనం చదువుదాము పదహార వచనం ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భ వేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించేదను వేదనతో పిల్లలని కందువు ఏమనుందండి అప్పుడే ఆ తప్పు చేసినందుకే వేదన పెట్టాడా ఆల్రెడీ ప్రసవ వేదనను పెట్టాడు చూడండి ఆ స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును ఆల్రెడీ ప్రయాస ఉంది నీ గర్భ వేదనను ఆల్రెడీ గర్భ వేదన ఉంది దాన్ని మిక్కిలి హెచ్చుగా చేశాడు కొంచెం దాని పవర్ అనేది పెంచాడు కారణం ఏంటో తెలుసా మనం అంటే ఇష్టం లేక కాదు మన మీద శిక్ష విధించాలి అని కాదు మనం అంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఎనలేని నమ్మకం అండి ఆ నమ్మకంలో నుండి ఈ ప్రసవ వేదనలో నుండి మనకి ఎంతో ఓర్పు సహనం మన మనకున్నటువంటి ఆ విలువలన్నీ కూడా పెంచాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఈ రిఫరెన్స్ చదివినప్పుడు నాకు అదే అర్థమైంది పిల్లల దేవునికి మనం అంటే చాలా ఇష్టం అండి చాలా ఇష్టం ఆదివారం పూట 
మనం చర్చెస్కి వెళ్తూ ఉంటాం కదా చర్చెస్కి వెళ్తూ ఉంటాం పెళ్ళి కానీ అమ్మాయిలు అయితే చర్చికి వెళ్తారు ప్రశాంతంగా కూర్చుంటారు వాక్యం వినేసి వచ్చారు ఎందుకంటే వెనకన తల్లి కష్టపడుతూ ఉంటుంది కదా అదే అదే అమ్మాయి వివాహం చేసుకుని భర్త ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అదే ఆరాధనకి రావాలంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లల పక్క నుంచి మనల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉంటారు ఉదయం తొందరగా ఎలా వాళ్ళని రెడీ చేసుకోవాలి వాళ్ళకి బ్యాగులు సర్దాలి వాళ్ళకి స్నానం చేయించాలి భర్తను చూసుకోవాలి వాళ్ళకి భోజనాలు తినిపించాలి టిఫిన్ తినిపించాలి ఇంకా చూస్తే వెళ్ళేటప్పుడు నా బైబుల్ ఏది నా బెల్ట్ నా షూ ఇలా రకరకాల నా షూస్ ఏవి నా ఫోన్ ఏది నా వాలెట్ ఏది ఇలా రకరకాలవి మన ఊరుకులు పరుగులు వేస్తూ తిరిగి వెళ్తూ ఉండాలి పరిగెత్తాలి ఎందుకంటే ఆరాధనకి టైం అయిపోతుంది కదా చాలా కష్టపడాలండి ఒకసారి ఆడవాళ్ళు మీ పాదాలను ఒక్కసారి ఇలా చూసుకోండి మగవాళ్ళకు ఉన్నంత సున్నితంగా అక్కడ ఉండవు పగిలిపోయి ఉంటాయి వేదనకు గురైపోయి ఉంటాయి నలిగిపోయి ఉంటాయి కారణం ఏంటో తెలుసా అంత కష్టం ఆడవాళ్ళు పడుతున్నారు ఇంకా బయటికి ఒక్క నిమిషం లేట్ అయింది అనుకో ఇంకా రా ఏం చేస్తున్నావు అంటారు ఇది నా అనుభవాలు కాదండి నా అనుభవాలు కాదు ఇంకా రా ఏం చేస్తున్నావు అంటారు అవునా అంటారు కదా సో అంత కష్టపడి అక్కడికి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత అప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అండి ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఏమనిపిస్తుందంటే స్పీడ్గా హార్ట్ బీట్ కొట్టేసుకుంటూ ఉంటుంది ఒక పది నిమిషాలు పావు గంట సేపు వరకు ఆ హార్ట్ బీట్ తగ్గదు అలా కూర్చుని వింటున్నప్పుడు వాక్యం ఇప్పుడు పురుషుల హార్ట్ బీటు స్త్రీల హార్ట్ బీటు చెక్ చేస్తే స్త్రీల హార్ట్ బీట్ చాలా వేగంగా కొట్టుకుంటుంది ఎందుకంటే అంత హరీ బరి అంత హడావిడిలోంచి ఆ వ్యక్తి ఇల్లంతా చక్క పెట్టుకుని బయటకు వచ్చి ఆరాధనకు వస్తుంది ఎందుకు ఇంత కష్టం అంటే కుటుంబాన్ని జాగ్రత్తగా కట్టుకోవాలి నా పిల్లలు నా భర్త ప్రతి ఒక్కరూ చక్కగా డిజైన్ చేయబడాలి దేవుడు కోరుకున్న అక్షయాలం కారణ నా కుటుంబానికి రావాలి అని ఒక తల్లి పడుతున్నటువంటి ప్రయాస ఈ ప్రయాస ఖచ్చితంగా దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడండి పిల్లరా ఇలా ఆలోచిస్తుంటే దేవుడికి స్త్రీ అంటే చాలా నమ్మకం ఉంది అని మనకు అర్థమవుతుంది కదా చాలా బాధ్యత మన పట్ల పెట్టుకున్నాడని కూడా అర్థమవుతుంది కదా ఈరోజు ఒక అద్భుత్ అత్యద్భుతమైనటువంటి పాఠంలోనికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం పిల్లరా ఈ ప్రకృతిలో భూమి అనేది ఒక అద్భుతమైన ఒక ప్లానెట్ అండి ఈ భూగ్రహం మీద ఆదాము గారు మొట్టమొదటి వ్యక్తి కదా అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని తరాలు గడిచిపోయాయి చాలా తరాలు గడిచిపోయాయి ఆదాము గారిని హబ్బతో ఎప్పుడైతే జత జత కట్టారో వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ వివాహ వ్యవస్థలో పిల్లల్ని కని ఆ పిల్లలు కాస్త పెద్దవాళ్ళై వాళ్ళకి వాళ్ళకి వివాహమయ్యి వాళ్ళ పిల్లలకని మరలా ఈ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళయ్యి అలా వరుసగా పిల్లల్ని కండం వాళ్ళ జనరేషన్స్ డెవలప్ అవడం ఇలా ఎన్నో తరాలు గతించిపోతూ వచ్చాయి జనాభా లెక్కలు వాళ్ళని అడుగుదామా ఎంతమంది వచ్చారో భూమి మీద కని ఎవరు చెప్పలేరండి అది దేవుని అనాది సంకల్పంలో నుండి వస్తూ ఉన్నారు ఎన్నో తరాలు గతించిపోతున్నాయి ఒకసారి మనం ప్రసంగి గ్రంథం చూద్దాము ప్రసంగి గ్రంథము ప్రారంభ అధ్యాయము మూడవ వచనము నాలుగవ వచనాన్ని ఒకసారి చూద్దాం సూర్యుని క్రింద నరులు పడుచుండు పాటు అంతటి వలన వారికి కలుగుచున్న లాభమేమి సూర్యుని క్రింద నరులు పడుచుండు పాటల వలన వాళ్ళకి కలుగుతున్నటువంటి లాభమేమి ఏదన్నా యూస్ ఉందా మనుషులు ఎంతో మంది ఉదయం సాయంత్రం కష్టపడుతున్నారు రాత్రి పగలు కష్టపడుతున్నారు డే షిఫ్ట్ నైట్ షిఫ్ట్లు చేస్తున్నారు నైట్ అవుట్లు చేస్తున్నారు కదా దేనికోసం అంటే ఈ జీవన వ్యాపారంలో ఏదో సంపాదించుకోవడానికి ఏదో పోగు చేసుకోవడానికి మరి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఆ పని వల్ల వాళ్ళకి ఏదన్నా యూస్ ఉందా పెద్దవాళ్ళు అంటుంటారు కదా పనికి వచ్చే పని చెయ్యి అని దేవుడు కూడా అడుగుతున్నాడు మీరు చేసే పని వల్ల మీరు చేసే పాటు వల్ల మీకు ఉపయోగం ఉందా తర్వాత ఒక ప్రశ్న చూడండి తరము వెంబడి తరము గతించిపోతున్నది తరాలు గతించిపోతున్నాయి మరి మీరు చేస్తున్నటువంటి పాట వల్ల మీకు ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా మరలా ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు తెలుసా అండి మనకంటే ముందు చేసిన ప్రకృతి దగ్గరికి మనకంటే ముందు చేసినటువంటి ప్రకృతి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి తీసుకుని వెళ్తున్నారు ఆయన అంటున్నారు ఐదో వచ్చిన సూర్యుడు ఉదయించును సూర్యుడు అస్తమించును తాను ఉదయించు స్థలము మరలా చేరుటకు త్వరపడును ఈ భూమిని దేవుడు తయారు చేయబ అంటే భూమి మీద మనిషిని పెట్టక ముందు సూర్యుని దేవుడు తయారు చేశాడు ఆ సూర్యుని తయా దేవుడు తయారు చేసిన తర్వాత ఆ సూర్యుడు ఆ సూర్యుని యొక్క పనిని దేవుడు చెప్తున్నారండి 
సూర్యుడు ఉదయించును సూర్యుడు అస్తమించును తాను ఉదయించు స్థలము మరలా చేరుటకు త్వరపడును సూర్యుని మనం ఆలోచిద్దాం కీర్తనల గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుందండి ఏంటంటే అంతఃపురములో నుండి ఒక పెండ్లి కుమారుడు బయటకు వస్తే ఎంత అందంగా ఉంటాడు సూర్యోదయం అంత అందంగా ఉంటుంది ఆ సూర్యుడు ఉదయించి తన పనిని తన పని తాను ముగించుకుని అంటే సమస్త మానవాళికి సూర్యకిరణాలను ప్రసరిస్తూ జీవరాశిని అంతటినీ కూడా జీవాన్ని నింపుతూ ఆ పనంతా ముగించి సూర్యాస్తమయానికి చేరుకుంటున్నాడు మరలా సూర్యోదయం కావాలి త్వరపడి వెళ్తున్నాడంట ఎక్కడి నుండి ప్రారంభించాడో అక్కడి నుండి ప్రయాణిస్తున్నాడు తన పనంతా ముగిస్తున్నాడు సూర్యాస్తమయం తర్వాత మరలా సూర్యోదయానికి త్వరపడుతున్నారంట ఇంకొక మాట కూడా ఉంటుందండి ఏమనంటే చూడండి ఆరో వచ్చిన గాలి దక్షిణమునకు పోయి ఉత్తరమునకు తిరుగును ఇట్లు మరలా మరలా తిరుగుచు తన సంచార మార్గమున తిరిగి వచ్చును గాలి కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దక్షిణం నుండి ప్రారంభమవుతుందంట ఉత్తరానికి వస్తుందంట ఎన్నో పరిమళాలను ఎన్నో దుర్గంధాలను మోసుకుని వెళ్తూ 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 మానవాళికి అవసరమైనటువంటి ఆక్సిజన్ ని కూడా ప్రాణవాయువును కూడా ఇస్తూ అది దక్షిణానికి వస్తుంది దక్షిణం వైపు నుంచి మరలా ఉత్తరానికి వెళ్ళడానికి త్వరపడుతుంది వచ్చిన దగ్గర నుండి తిరిగి వెళ్ళాలి అనే నియమం ఎవరికి తెలిసిందండి ప్రకృతికి తెలిసింది నదులు ఉన్నాయి నదులు ఉన్నాయి నదులు ప్రవహిస్తూ ఉన్న ఎన్నో నదులు కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ప్రవహించుకుంటూ ప్రవహించుకుంటూ వస్తున్నాయి మానవాళికి అవసరాన్ని తీరుస్తున్నాయి దాహాన్ని తీరుస్తున్నాయి సముద్రాల్లో కలుస్తున్నాయి సముద్రం నిండిపోవట్లేదు సూర్యకాంతి వలన ఆ సముద్రంలో ఉన్న నీరు ఆవిరిగా మారి మేఘాలుగా మారి వర్షంగా మారి నదుల్లో కలుస్తున్నాయి ఎక్కడి నుండి ప్రారంభమయ్యావో తిరిగి అక్కడికి చేరుకునే నియమం ప్రకృతిలో దేవుడు పెట్టాడు ఆ నియమాన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నామా ప్రిలరా అదే అడుగుతున్నారండి ప్రసంగి గ్రంథం మూడో వచనంలో ప్రారంభాధ్యాయం మూడో వచనంలో అదే అడుగుతున్నారు ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన స్త్రీమూర్తి గురించి మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను చాలా మంది అడిగారండి విశ్వాన్ని ఎలా పెంచుతున్నారో మీ ప్రెగ్నెన్సీ అనుభవాలు ఏంటి అని కాంతికల గారు కూడా ఇంటర్వ్యూ గురించి మాట్లాడారు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో నేను చూస్తే చాలా ముచ్చటగా అనిపిస్తుంది నువ్వు రాసే బుక్స్ కానీ నువ్వు బేబీతో మాట్లాడే విధానం కానీ సో ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను చక్కగా ఆన్సర్ చేయాలి నేను అడిగేదానికి అని ప్రిలారా నా అనుభవాలు చాలా చిన్నవండి కానీ భక్తుల అనుభవాలు చాలా ఉన్నతమైనవి చాలా గొప్పవి నన్ను స్ఫూర్తి నాకు స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి ఒక స్త్రీమూర్తి చరిత్ర మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఒకసారి బైబిల్ ఓపెన్ చేసి చాలా సార్లు వినేసాం అనుకోకండి ఎందుకంటే ప్రతిసారి లోతైన విషయాలు దేవుడు మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటారు ఒకసారి మొదటి సమూహలు గ్రంథము మొదటి సమూహలు గ్రంథము ప్రారంభ అధ్యాయము మనం చూస్తే ఇక్కడ చాలా పాఠాలు నేర్చుకుంటారండి మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ నోట్ చేసుకోండి మీ జీవిత కాలాన్ని ఉపయోగపడతాయి ఇవి మీరు చక్కగా మీ ఇంటిని కట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి మీ వ్యక్తిత్వాన్ని డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి ఆ దేవునికి ఇష్టమైన వారిగా మారిపోవడానికి ఉపయోగపడతాయండి ప్రారంభంలో చూస్తే ఎఫ్రాయిము మన్య మందు రామతయం సోఫీము పట్టణపు వాడు ఒకడు ఉండెను ఎఫ్రాయిము మన్యంలో రామతయం సోఫీము అనే ఒక పట్టణం ఉందంట ఆ పట్టణంలో ఒకడు ఉండెను అతని పేరు ఎల్కాన అతడు ఎఫ్రాయి మీడైన సూపునకు పుట్టిన తోహు కుమారుడైన ఎరీహునకు పుట్టిన జననమైన ఎరోహాము కుమారుడు అతనికి ఇద్దరు భార్యలు ఉండిరి ఒక దాని పేరు హన్న రెండవ దాని పేరు పెనిన్న హన్నాకి పిల్లలు లేరు కానీ పెనిన్నాకి పిల్లలు ఉన్నారు ఈ సందర్భం అంతా మనకు తెలుసు కదా సరే వీళ్ళ కాలంలో వీళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా అంటే ఎల్కాన హన్న పెరిన్న వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రతి ఏటా షిలోహు అనే మందిరానికి వెళ్తూ ఉండేవారంట సో అక్కడ ఉన్నటువంటి యాజకులు ఎవరు అంటే ఏలి అతని కుమారులైన హోప్ని ఫీనెహాస్ మీ అందరికీ క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే మ్యాప్ పాయింటింగ్ టూ సెకండ్ మ్యాప్ రెండవ పటము ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి బైబిల్ వెనకను ఉంటుంది పైన రూబేను షిమ్యోను అని నెంబరింగ్స్ వేసి ఉన్నాయి కదా అంకెలు రాసి ఉన్నాయి కదా పన్నెండు వరకు అందులో పదో సంఖ్య ఎఫ్రాయిము అనే ప్రాంతం కనిపిస్తూ ఉంది ఎఫ్రాయిము అనే ప్రాంతం కనిపిస్తూ ఉందా సో ఆ ఎఫ్రాయిము ఎక్కడుందంటే మ్యాప్లో చూడండి పదవ నెంబర్ అదంతా ఎఫ్రాయిము మన్య ప్రాంతము పన్నెండు ఎరుషులేము అని కనిపిస్తుంది కదండి ఎరుషులేము ఆ ఎరుషులేముకి కొంచెం పైన చూడండి రామా మనం అక్కడ రామతయం సోఫీము అనే పేరు చూసాం కదా కానీ ఫస్ట్ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వస్తే ఆ రామతయం సోఫీముని కాస్త 
రామ అని షార్ట్ కట్ లో పిలిచేవారు కాబట్టి ఇక్కడ రామ మనకు కనిపిస్తుంది అందరికీ కనిపించిందా అక్కడి నుండి అది మనకి మ్యాప్ లో చూడండి ఎల్లో కలర్ లో ఉంది ఎల్లో కలర్ బాక్స్ లో ఉంది అక్కడి నుండి ఫ్యామిలీ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళేవారంటే షిలోహు అనే ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళేవారు రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు అక్కడికి జర్నీ చేసుకుని వెళ్ళేవారు పిల్లరా ఇప్పుడు ఒకసారి మొదటి సమయలు గ్రంథాన్ని ఓపెన్ చేయండి మొదటి సమయలు గ్రంథము ప్రారంభాధ్యాయము మొదటి సమయలు గ్రంథము ప్రారంభాధ్యాయము చూడగలిగితే ఆరో వచనం ఐదో వచనంలో ఉంటుందండి హన్న అంటే ఎలకానాకి చాలా ఇష్టమంట పెనిన్నకు పిల్లలు ఉన్నారు కానీ పెనిన్న మనస్తత్వంతో కంపేర్ చేస్తే హన్న చాలా ఆత్మీయ విలువలు కలిగింది వెంటనే ఏది నొప్పించే మాట అనే తత్వం ఆమెకు లేదండి అన్న చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అందుకని ఏవో మందిరానికి ఎప్పుడు వెళ్ళినా పెనిన్నాకి ఒక పాళ్ళు ఇస్తుంటే హన్నాకి టూ పోర్షన్స్ ఇచ్చేవారంట రెండు పాళ్ళు ఏవో దగ్గర బలి అర్పించేవారంట అన్న అంటే ఎల్కానా గారికి చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు చూద్దాం ఆరో వచనం యహోవ ఆమెకు సంతు లేకుండా చేసి ఉన్న హేతువును బట్టి ఆమె వైరియకు పెనిన్న ఆమెను విసిగించుటకై ఆమెకు కోప పుట్టించుచు వచ్చాను పిల్లరా ఎల్కాన ఆమెకు ఏటేటా ఆ రీతిగా చేయు చేయుచునుండగా అన్న యహోవ మందిరమునకు పోవునప్పుడెల్లా పోవునప్పుడెల్లా అది ఆమెకు కోపం పుట్టించుచు వచ్చాను గనుక ఆమె భోజనము చేయక ఏడ్చుచు వచ్చాను ఆమె పెని ఏమిటి అయిన ఎల్కాన సో ఇదంతా రాయబడింది పిల్లరా చాలా మంది పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా మంది ఉండి ఉంటారు నాకు తెలిసి పెళ్ళయి ఒక నెల అయిన తర్వాత నుండి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ షంటింగ్ మొదలు పెట్టేస్తారండి ఇంకా ఏం విశేషం లేదా ఇంకా సంవత్సరం అయిందంటే ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది చుట్టుపక్కల పరిస్థితులన్నీ కూడా మనకి వ్యతిరేకంగా మారిపోతూ ఉంటాయి రెండేళ్ళు అయిందంటే ఇంకా పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది బయటికి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది ఎవరేం అడుగుతారో ఏం సమాధానం చెప్పాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితులు ఒక గొడ్రాలు అనే ముద్ర వేస్తారండి బయట వాళ్ళు అంటే పక్కన పెట్టేయచ్చు ఇంట్లో చాలామంది అత్తమావలు షంటింగ్ ఉంటుంది చాలామంది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమస్యలు వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతామండి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇబ్బందులు వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం సూటి పోటి మాటలు ఆడుతున్నారనుకోండి చాలా బాధగా ఉంటుంది కదా పెళ్ళయి ఈ మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందో తెలుసా ఇక్కడ సంవత్సరం మెన్షన్ చేయలేదు కానీ అన్న నీ ఏటేట తీసుకుని వెళ్తున్నాడు అంటే ఎలకాన ఎన్ని ఏటలు ఆమె జీవితంలో ముగిసిపోయాయో తెలియదండి ఎన్ని ఏటలు అవుతున్నాయో తెలీదు కానీ పెనిన్న వల్ల ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది పెనిన్న వల్ల ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది ఏమని అంటుంది ఆమె ఆ విధంగా హన్నాని ఆమె చాలా విసిగిస్తూ ఉండేది ఇప్పుడు మీకు పిల్లలు లేరనుకోండి ఎదుటి వ్యక్తికి పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఒకే ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి నువ్వు ఈ గీత దాటే వేపికి వెళ్ళడానికి లేదు నువ్వు అసలు వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి లేదు అది అరిష్టం అన్నట్టుగా చేస్తూ ఉంటారు కదా చాలా మంది అలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో హన్నా ఉందండి నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఆమె యొక్క మానసిక పరిస్థితి మీద చాలా ప్రభావం పడింది ఆమె దుఃఖముఖిగా ఉందంట చాలా దుఃఖం కలిగి ఉంది ఆ ఇమేజ్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు కూడా మీరు యారో మార్క్ పెట్టుకుని రాసుకోండి అన్న యొక్క మానసిక స్థితిని పెనిన్న రీప్లేస్ చేసేస్తుంది ఆమెకు యహోవ వలన యహోవయే కదా సంతు లేకుండా చేశాడు నేనైతే నీతి మంత్రాలని కాబట్టి చూడు నాకు ఎంత మంది సంతానం ఉన్నారు నువ్వు నీతి మంత్రాలు కాదు నువ్వు నీతి తప్పి బ్రతుకుతున్నావు అందుకనే నీకు సంతానం లేదు అని యహోవ పిల్లలు ఇవ్వలేనట్టుగా అతని మీద ఈమెకు కోపం పుట్టించినట్టుగా అక్కడ మాట్లాడుతున్నా పిల్లరా ఆమెలో ఒక దుఃఖం ఒక కోపం ఒక మనోవిచారం ఆమె దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఎలా ఉండేదంట ఆహారం తినేది కాదు నీళ్లు తాగేది కాదు బాధగా వెళ్ళేది చూసారా పెనిన్న ఆలోచనలు ఈమెను ఎంతగా ముద్ర వేస్తున్నాయో ఈమె మనసు మీద వేస్తున్నాయా పిల్లలు యహోవా సన్నిధికి ఎలా వెళ్ళాలని ఆయన ఆలోచిస్తున్నారో తెలుసా అండి యహోవా సన్నిధికి ఎలా వెళ్ళాలో చూడండి ఒకసారి ఆయన కోరిక చూద్దాం ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం మరియు నీవు సమాధాన బలులు నర్పించి అక్కడ భోజనం చేసి నీ దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని సంతోషింపవలను బలులు నర్పించినప్పుడు అక్కడ ఏం చేయాలి యహోవా సన్నిధిలో సంతోషించాలి అలాంటి ఆజ్ఞ బైబిల్లో చాలా సార్లు దేవుడు రాయించారండి వివాహం అయ్యేంత వరకు అన్న ఖచ్చితంగా సంతోషంగానే 
వెళ్ళుంటుంది కానీ వివాహం అయిన తర్వాత తనకి ఎప్పుడైతే పిల్లలు లేరో ఎప్పుడైతే ఇబ్బంది కలుగుతుందో తన మనసు మీద బలమైన ముద్రలు పెనిన్నా ఎప్పుడైతే వేసేసిందో అప్పటి నుండి ఇంకా హన్న సంతోషంగా యహోవా యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళలేకపోతుంది ఆమె దుఃఖముఖిగా ఉంది ఆమె యొక్క మానసిక స్థితిగతులు బాగాలేదండి చాలా ఏడుస్తుంది చాలా మచో మనోవిచారం కలిగి ఉంది ఈ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆమె ఏడవడం ప్రారంభించింది పిల్లరా ఇటువంటి పరిస్థితులు చాలా మంది స్త్రీల ఇళ్లలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా ఒకసారి ఇప్పుడు మొదటి సమూహలు గ్రంథాల దగ్గరికి వద్దాము అప్పుడు ఆమె భర్త ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి సపోర్ట్ అత్యద్భుతం అండి బెస్ట్ కపుల్ అంటాను నేను ఒకసారి చూడండి ఒకసారి చూడండి ఎనిమిదవ వచనం ఎనిమిదవ వచనము ఆమె పెనిమిటి అయిన ఎల్ ఎల్కాన ఏమంటున్నాడంటే హన్న నీవు ఎందుకు ఏడ్చిచున్నావు అసలు నువ్వు ఎందుకు ఏడవాలి హన్న నీవు భోజనము మానుటేలా నీకు మనో విచారము కలిగిన ఎందుకు కలిగింది పది మంది కుమారుల కంటే నేను నీకు విశేషమైన వాడని కానా నువ్వు లే భోజనం చే నేను నీకు ఉన్నాను కదా పిల్లలు లేకపోతే ఏ ఎవరిస్తారని ఇటువంటి సపోర్టు భార్యకు పిల్లలు లేరంటే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి లోపం భార్యలో ఉందా భర్తలో ఉందా టెస్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అవమానిస్తూ వచ్చే భర్తలు లేరా అండి లోపం నాలో లేదంటమ్మా నా భార్యలో ఉందంట కారణం నీ భార్య దేవుడు ఇవ్వాలి అనుకుంటే దేవుడు ఇస్తాడు లోపాన్ని ఎంచే భర్తలు ఈరోజు ఉన్నారు సమాజంలో కానీ ఎలకాన చూడండి ఎంత మంచి మోటివేటర్ అన్నాకి ఏమని చెప్తున్నాడు పది మంది కుమారుల కంటే నేను నీకు విశేషమైన వాడిని కదా పిల్లలు వచ్చినా లేకపోయినా నాకు పని లేదు నువ్వు అసలు బాధపడద్దు నువ్వు భోజనం చేయి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు పిల్లల ఎన్ని ఏటలు అన్న జీవితంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయో ఆలోచిస్తుంటే ఏటేటా అనే మాట ఒకటి నన్ను ఆలోచింపజేసింది ఆమె యహోవా సన్నిధికి వెళ్ళునప్పుడు ఎలా అనే మాట కూడా నన్ను ఆలోచింపజేసింది వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఆమెకు దుఃఖం వస్తుంది పిల్లరా మా మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో మేము ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళామండి వాళ్ళు మాకు బాగా సుపరిచితులు వాక్యాన్ని బట్టి వాళ్ళ పేర్లు నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు సం గృహ ప్రవేశం మీద అయ్యింది అప్పుడు అన్నయ్య కావాలని అడగలేదు కానీ ఏంటమ్మా ఏమో ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారా అని అడిగారు అంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో లేకపోతే మెడికల్గా ఏమన్నా డబ్బులు అవసరమో అన్నట్టు అడిగారు అడిగిన వెంటనే ఆ సాటి సహోదరి వెంటనే వెక్కి వెక్కి ఆడవడం ప్రారంభించిందండి ఆ సందర్భాన్ని ఇలా టచ్ చేయగానే ఏడుస్తుంది ఎందుకంటే అంత వెక్కి వెక్కి లావాలంటే కన్నీరు ఎందుకు ఉబ్బుక్కొని ఉబ్బుక్కొని బయటకు వస్తుంది నీకు అంటే ఆమె ఆల్రెడీ చాలా సఫర్ అయిపోతూ ఉందని అర్థమైంది పిల్లరా మీలో కూడా చాలా సందర్భాలు ఇలా టచ్ చేయగానే కన్నీరు రప్పించే సందర్భాలు మీలో ఉన్నాయా అయితే అన్న జీవితం ఒక మార్పు తీసుకురాబోతుంది మీకు ఖచ్చితంగానండి ఖచ్చితంగా పిల్లరా చాలామంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కదా అయితే అన్న ఏం చేసిందో తెలుసా ఈ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు పదే పదే షంటింగ్ నీకు పిల్లలు లేరు యహోవా నీకు ఇవ్వలేదు సంతని ఇవ్వలేదు నువ్వు నీతి మంత్రాలు కాదు పొద్దున్న లెగస్ నుండి రాత్రి వరకు అదే ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకోండి మన మైండ్ ఎలా ఉంటుంది విసిగెత్తిపోదు పెనిన్న ఇంట్లోనే ఉంది ఆమె ఎక్కడో లేదు ఇంకా చచ్చినట్టు భరించాలి ఆ బాధ పిల్లరా అన్న ఖచ్చితంగా ఉదయం అంతా అలా ఉన్నా రాత్రి అంతా ఆమెకున్న సమయం అంతా దేవునితో గడిపిందని నా పరిశోధనలో నేను తెలుసుకున్నానండి ఆమె వాక్య ధ్యానంలోని అలాగే ప్రార్థనలోని ఖచ్చితంగా గడిపింది అన్న పెనిన్న యొక్క ఆలోచనలు అన్నాన్ని ఎంత బాధ పెడుతున్నా మరింతగా దేవుణ్ణిలో పుంచుకోవడానికి బలం పుంచుకోవడానికి ఆమె అడుగులు వేసింది అక్కడే స్థిరంగా నిలబడలేదు ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆమెకు బాధ కలిగి ఉండొచ్చు కానీ ఏహోవా ఆమె బాధను తీసివేస్తాడనే నమ్మకం ఆమెకు ఉంది ఆమె ప్రార్థనలు ఖచ్చితంగా ఆమె గుమ్మపు వాకిట దగ్గరికి ఆ సమాధానం దేవుడి దగ్గరికి వస్తుందనే నమ్మకం అన్న పెట్టుకుందండి ఆమె ప్రార్థన చూస్తే చాలా వండర్ఫుల్ అండి ఒకసారి చూద్దాం మొదటి సమయం గ్రంథము ప్రారంభించాయము పదకొండవ వచనం ఏమని ప్రస్తావిస్తుంది సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా బైబిల్లో ఈ ప్రా ప్రార్థనా విషయంలో సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా అనే ప్రస్తావన మొట్టమొదటిగా మనకి ఇక్కడే కనిపిస్తుందండి అన్న జీవితంలో ఆమె గ్రహించింది వాక్యపు సారాన్ని ఆమె గ్రహించింది ఏమనట్టుందో తెలుసా సైన్యములకు అధిపతి గెహోవా ఈ ప్రకృతిని నువ్వే చేసావయ్యా నన్ను నువ్వే నిర్మించావు ఆకాశంలో ఉన్న సూర్యుడు కాని చంద్రుడు కాని నక్షత్ర మండలాల కాని సమస్తాన్ని నువ్వే చేసావు ఈ సైన్యమంతా నీది తండ్రి 
పరలోకంలో వేవేల దూతల ప్రతిగానంలతో నువ్వు స్థుతింపబడుతూ ఉన్నావు నీకు సాటి అనేది మరీ తెలియదు తండ్రి నువ్వు సమస్తాన్ని చేయగలవు నా వైరి అగు పని పెనిన్నా నన్ను ఎంత బాధపడుతుందో మీరు చూస్తున్నారు కదా దేవా నా శ్రమను మీరు చూస్తున్నారు కదా నేను మీ ఇష్టాన్ని అన్వేషించాను ఇన్ని సంవత్సరాల వేదనలు ఇన్ని సంవత్సరాల నా చీకటి జీవితంలో చీకటి జీవితం అంటే అక్కడ పెనిన్నా వల్ల వచ్చినటువంటి బాధ ఆ బాధలో నేను మిమ్మల్ని అన్వేషించడం ప్రారంభించాను కాబట్టి మీ యొక్క ఇష్టం ఏంటో నాకు అర్థమైపోయింది తండ్రి నేను ఆ ఇష్టాన్ని పెట్టి నేను మీకు ప్రార్థన చేస్తాను మీరు తప్పకుండా నాకు జవాబిస్తారు చూడండి ఏమంటుంది మొదటి సమయలు గ్రంథము పదకొండు పదకొండు వచ్చిన సైన్యములకు అధిపతి గేహోవా నీ సేవకురాలైన నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ సేవకురాలైన నాకు మగ పిల్లను దయచేసిన ఎడల వాని తల మీద క్షౌరపి కత్తి అన్నిటికి నీ రాని యొక్క వాడు బ్రతుకు దినములన్నీ నేను వాడిని యహోవా వాగు నీకు అప్పగింతునని బ్రొక్కుబడి చేసుకునేను పిల్లరా యహోవా యొక్క చిత్తమేంటో అన్న గ్రహించిందండి అందుకనే తండ్రి మీరు నాకు ఒక మగబిడ్డనివ్వండి ఆ మగబిడ్డనిస్తే తిరిగి నీ మీకు మరలా ఆ బిడ్డ జీవిత కాలపు దినములన్నీ మీకే ఇస్తాను తల మీదకి మంగళ కత్తిని అన్నిటికీ రానివ్వను క్షౌరము చేయించను అని ఈమె ఒక నిబంధన చేసుకుంటుంది ఒక ఒప్పందాన్ని దేవునితో చేసుకుంటుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు ఈ ఐడియా దేవుని వాక్యంలో రండి కదా పిల్లరా మనకి ఈ సందర్భం పాత నిబంధన కాలంలో కూడా రాయబడిందండి సంఖ్యాకాండంలో ఉంటుంది ఆ మాట నేను సందర్భం వచ్చినప్పుడు మరలా అది చెప్తాను మీకు అయితే ఈ సిచ్యువేషన్ని దాటుకుంటూ వస్తుంది ఆ తర్వాత అన్నపానములు పుచ్చుకుంటుంది తర్వాత పెనిన్నా నుంచి విముక్తి పొందుకొని దేవుని వైపు అడుగులు వేయడం ప్రారంభిస్తుంది దేవుని మీద పూర్తిగా ఆనేసుకుందండి పూర్తిగా ఆనేసుకుంది నెక్స్ట్ స్టెప్స్ వేయాలని ప్రయత్నిస్తుండగా వెంటనే ఇంకొక ఆటంకం అది కూడా మనం చూద్దాం పన్నెండవ వచ్చిన పన్నెండవ వచ్చిన పైలైన్ చదువుతామండి ఆమె యహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయించుండగా ఏలి ఆమె నోరు కనిపెట్టుచుండెను ఏలి అంటే ఎవరు యాజక వృత్తి చేసేటటువంటి ఒక వ్యక్తి హోప్ని పి ఫీనిహాస్ అని చదువుకున్నాం కదా అతని తండ్రి ఆ ఏలి ఏం చేస్తున్నాడంటే అన్న ఏం చేస్తుందా అని ఆమె వైపు నోరు వైపు కనిపెట్టడం ప్రారంభించాడంట ఏలి అనగా అన్న తన మనస్సులోనే చెప్పుకొని చుండెను ఆమె పెదవులు మాత్రం కదులుచుండి ఆమె స్వరము వినపడక ఉండెను కనుక ఏలి ఆమె మత్తురాలై ఉన్నదనుకుని ఎంతవరకు నీవు మత్తురాలవై ఉందువు నీవు ద్రాక్ష రసమును నీ వద్ద నుండి తీసివేయము అని చెప్పగా పిల్లరా ఆ కిందకి కూడా చదువుతామండి అన్న అది కాదు నా ఏదైనా వాడా నేను మనోదుఃఖము గల దానినే విన్నాను నేను ద్రాక్ష రసమునైనను మధ్యమునైనను పానము చేయలేదు కానీ నా ఆత్మ యహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొంటున్నాను నీ సేవకురాలైన నన్ను పనికి మాలిన దానిగా ఎంచవద్దు చాలా మంది దైవ సేవకులు వాళ్ళు చూడరు కానీ చూసినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీరు చాలా మంది అనుకుంటారు మ్యారేజ్ అయి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది వదినెప్పుడు ప్రసంగాలు చేయలేదు అనుకుంటున్నారు కదా ప్రిలరా నేను మ్యారేజ్ అయి ఎంటర్ అయ్యానో లేదో యూట్యూబ్లో వ్యతిరేకత ఫేస్బుక్లో వ్యతిరేకత వాట్సాప్ స్టాటస్లో వ్యతిరేకత మమ్మల్ని చూడ్డానికి వచ్చారేమో అనుకుని గుమ్మం బయటికి వెళ్ళేసరికి రకరకాలుగా అన్నయ్య మీ గురించి ఎలా అనుకుంటున్నారు అలా అనుకుంటున్నారు రకరకాల ఆలోచనలు రకరకాల వ్యక్తిత్వాలు ఎవరు అంటే దైవ సేవకులుగా పిలువబడేవారండి పిల్లరా దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉంటుందండి మన పైన ఆయన ప్రేమ వర్షాన్ని కురిపిస్తారు సాక్ష్యం లేకుండా చూడకుండా ఎప్పుడు ఎవరిని ఏ మాట అనడానికి దైవ సేవకులకి అది తగని విషయం ఇక్కడ ఏలి గారు కూడా ఏం చేస్తున్నారు మద్యపానాన్ని సేవించవద్దు అని చూడండి ద్రాక్ష రసమును నీ వద్ద నుండి తీసివేయమని చెప్పగా ద్రాక్ష రసాన్ని నువ్వు మద్యాన్ని తాగద్దు నీ దగ్గర నుంచి దాన్ని తీసివేయ చూసాడా ఏలి అన్న ద్రాక్ష రసం తాగడం కళ్ళార చూసాడా చూడలేదు కానీ ఆమెను బాధ పెడుతున్నాడు వేస్ట్ ఫెలోగా ఒక పనికి మారిన ఒక వ్యక్తిగా అన్నాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నాడండి పిల్లరా ఈ సమయంలో నా జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక అనుభవాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ స్టేజ్ నేను నిలబడ్డాను కానీ ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నా జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక విషయం నాకు ఇది గుర్తు చేస్తూ ఉంది వైజాగ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సుమారు రెండు వందల కిలోమీటర్లు వైజాగ్కి కొంత దూరం ఉందండి ఆ దూర ప్రాంతంలో మేమున్నప్పుడు 
ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాను నేను సెకండ్ స్టాండర్డ్కి ఇంకా ఎంటర్ కాలేదు అక్కడ నా చదువు పూర్తి చేయాలన్నట్టు నన్ను అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఇటు అటు ఆడుకోవడంలో మేడం మీద నుంచి కింద పడిపోయానండి నేను మేడం మీద నుంచి కింద పడిపోగానే వెంటనే అందరూ గుమిగూడేశారు నేను కాన్షియస్నెస్లో కూడా లేను అసలు నాకు ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు ఆ మేడం మీద నుంచి పడ్డం అలా రెండు రౌండ్లు తిరగడం తప్ప నాకు ఏది గుర్తులేదు అందరూ మూగేశారు చూస్తే పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంది లోపల ఉన్న మా మదర్ బయటకు వచ్చి చూసేసరికి పిచ్చిదాన్ని నాకు ఏడ్ చేశారని నేను విన్నానండి ఆ చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇక ఆ టైంలో మా నాన్నగారు అక్కడ లేరు మా ఫాదర్ అక్కడ లేరు ఫినాన్స్ విషయంలో కొంచెం దూర ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి రావడానికి కూడా చాలా సమయం పడుతుంది మాకు కూడా అక్కడ కొత్త కొత్తగా వెళ్ళాం అక్కడికి పిల్లరా ఆ టైంలో అనుకోకుండా పంజాబీ క్యాంటీన్ వాళ్ళు మా పక్క మా ఇంటి పక్కన ఒక పంజాబ్ క్యాంటీన్ ఉండేది అనమాట వాళ్ళు చూసి నన్ను ఎక్కించుకొని మా మదర్ని నన్ను ఎక్కించుకుని తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఒక జస్ట్ ఇలాగా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళంగానే అనే ఒక సౌండ్ వచ్చి ఇంక అక్కడితో మా మదర్ ఒళ్ళు అలా ఉండిపోయానంట పిల్లర అక్కడ నుంచి ప్రయాణించాలి మా మదర్కి ఏం తెలియదు అప్పుడే దేవుని వాక్యం తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు దేవుని గురించి కొంత పరిచయం ఉంది కానీ తండ్రి వైపు ఉన్న సపోర్ట్ అప్పటికి మాకు లేదు ప్రయాణిస్తూ ఉందా ఇంకా వైజాగ్ వెళ్ళాలంటే చాలా టైం పడుతుంది తీరా ఎక్కడికి అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళేసరికి నైట్ చాలా లేట్ అయిపోయిందండి తీరా అక్కడికి తీసుకెళ్లి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ గారు ఒక స్కానింగ్ తీసారంట నాకు చూస్తే పల్స్ చాలా వీక్గా ఉంది అని చెప్పి ఐసీయూలో పెట్టారు సెలైన్స్ పెట్టారు అన్నీ చేశారు ఇంకా వామిటింగ్స్ తర్వాత వామిటింగ్స్ అయిపోతూ ఉంటే ఇంకా ఆ డాక్టర్ గారు ఏం చేశారంటే ఇంకొకసారి కానీ వామిటింగ్ ఈ అమ్మాయికి జరిగిందంటే ఇంక ఈ అమ్మాయి బ్రతకదు మా చేతుల్లో ఏమీ లేవు వైద్య శాస్త్రం తెలుసుకున్న ఒక డాక్టర్గా నేను చేతులు ఎత్తేస్తున్నాను ఇక మిగిలిందల్లా ఒకటే నువ్వు నీ ఇష్టత ఇవ్వని ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టానంట వెంటనే మా మదర్కి ఏం చెయ్యాలో పాలుపోక ఆమె ఆమె అప్పుడే వాక్యంలోనికి వచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆమెకు వచ్చి రాని ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించింది తండ్రి నా కుమార్తెను మీరు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు పంపించారో నాకు తెలియదు కానీ నీ సేవ నిమిత్తం నా బిడ్డ వాడబడాలి భవిష్యత్తులో ఒకవేళ లాంటి అవకాశం ఏదైనా నా బిడ్డకు వస్తే నేను అస్సలు విడిచిపెట్టను ఖచ్చితంగా ఆ దారిలో ఆమె నడిపిస్తాను అని ఒక ఒప్పందం చేసుకుందంట ఆ ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించింది ఒకసారి ఒక బలమైన గాలి వీచినట్టుగా అయ్యిందని నాకు నేను విన్నాను సో ఆ టైంలో అమ్మ అమ్మ అనే మాట పలకగాని మా మదర్ పరుగు పరుగున వెళ్ళిపోయారండి డాక్టర్ దగ్గరికి నా బిడ్డ బ్రతికింది మాట్లాడుతుంది మాట్లాడుతుంది అంటే పల్స్ పడిపోయిందమ్మా ఇంకా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా లేదు ఇంకా చ చనిపోయడానికి ఇంకా మ్యాక్సిమం చనిపోయినట్టే అని చెప్పినటువంటి ఆ అన్యుడైన డాక్టర్ వచ్చి నా పరిస్థితి చూసి అమ్మా నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుడు చాలా శక్తివంతుడమ్మా అని అమ్మ మదర్ ఎదురుగుండా దేవునికి దన్నం పెట్టాడంటే నిజంగా మనం ఎంత గొప్ప దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నామో ఒకసారి ఆలోచించండి పిల్లరా అప్పటి నుండి నా అన్వేషణ ప్రారంభమైందండి మొదటి సంవత్సరంలో నేను ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పుడు జరిగింది కదా రెండో క్లాస్లోకి వచ్చాను ఏంటి తండ్రి నన్ను ఎందుకు బ్రతికించుకున్నావు అనే ప్రశ్న నాకు వెంటాడుతూనే ఉంది మూడో క్లాస్కి వచ్చాను నాలుగులోకి వచ్చాను అలా పదో తరగతి వరకు వచ్చాను దేవుని వాక్యాన్ని అన్వేషిస్తూనే నేను సబ్జెక్ట్స్ చదివానండి నా ప్రసంగాల్లో మీకు అది అర్థమవుతుంది నేను లోక జ్ఞానాన్ని లోక జ్ఞానం నేర్చుకోవాలన్నట్టుగా చదవలేదు ఆ జ్ఞానం సహాయంతో ప్రకృతి సహాయంతో నేను దేవుని తెలుసుకున్నాను ప్రతి మాటను నేను అలాగే నేర్చుకున్నానండి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది పీజీ కంప్లీట్ అయిపోయింది దేవా మీకు చిత్తం ఏంటి తండ్రి అంటే నేను చాలామంది పీజీ స్టూడెంట్స్కి అలాగే ఎంసీఏ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్కి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి నాకంటే కొంచెం సీనియర్ మోస్ట్ వాళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా వాక్యం చెప్పి అక్కడ క్లాసెస్ చెప్పిన అనుభవం నాకు ఉంది వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ కూడా పెట్టేదాన్ని మొన్నటి వరకు ఎంత దొంతర వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెట్టి కరెక్షన్ చేసినటువంటి పేపర్స్ కాంతి కళ దగ్గర ఉండేవి పిల్లరా ఇదంతా జరుగుతుంది కానీ ఏంటి అనేది ఒక సందిగ్ధంగా ఉండిపోయానండి అనుకోకుండా నా జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో మార్పులు కూడా ప్రయాణిస్తూ వచ్చాను చివరికి ఈ దైవ సేవకుని భార్యగా దేవుడు నన్ను ఈ స్టేజ్ మీద నిలబెట్టాడండి ఇరవై ఇరవై ఏళ్ల క్రితం జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన సమాధానాన్ని దేవుడు ఈరోజు నాకు కనిపరిచాడు ఈ విధంగా నిజంగా దేవాది దేవునికి నేను హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నానండి మీ జీవితంలో కూడా ఇటువంటి చీకటి రోజులు ఇటువంటి బాధ కలిగించే 
ఇటువంటి రోజులు ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఏమైనా అన్నా అస్సలు పట్టించుకోకండి దేవుని మీద ఆనుకోవడం ప్రారంభించండి పిల్లరా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లోని నేను నేను కొత్తగా ఆలోచించడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం ఎన్నో విలువైన విషయాలు ఆలోచించినప్పుడు అన్నయ్యకి కానీ అక్కకు కానీ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ లోటి మాటతో బయటికి ప్రపంచానికి వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు వారు ఆత్మీయంగా చాలా లోతైన జ్ఞానం చేస్తూ ఉంటారు కానీ నేను ఇచ్చినటువంటి అంశాలు బయటికి వెళ్తూ ఉంటే చాలా సంతృప్తిగా అనిపించేదండి కానీ దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు ఈరోజు మీ అందరితోని నా అనుభవాలు పంచుకోవడానికి వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి పిల్లరా ఇక్కడ హన్నా జీవితానికి ఒకసారి వచ్చేద్దాం నువ్వు నన్ను పనికి మాలిన దానికి ఆయన చెప్తు అత్యంత కోప కారణమును బట్టి బహుగా నిట్టూర్పులు విడిచిచు నాలో నేను దీన్ని చెప్పుకుని చుంటిని అని చెప్పేసి అందంట అంటే ఏ నీకు క్లియరెన్స్ ఇస్తుంది నేను మద్యపాగనం తాగలే నేను నేను డ్రింకింగ్ చేయలేదు నేను పనికి మాలిన దాన్ని కాదు నా ఆత్మ యహోవాతో ప్రార్థన చేస్తుంది యహోవాకు ప్రార్థన చేస్తుంది నా ఆత్మ ఒక దైవ సేవకుడుగా దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడిగా దీన్ని నువ్వు గ్రహించలేకపోయావా ఏలి వెంటనే ఏలి సెట్ అయిపోయాడండి నేను ఎవరిని బాధపెట్టాలని చెప్పట్లేదు కానీ నన్ను ఆ మాటలు చాలా గాయపరిచాయని చెప్తున్నాను నా ప్రసంగాల్లో నేను ఎవరిని తిట్టినండి ఎవరి గురించి నేను మాట్లాడను వాక్యం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను పిల్లరా ఇక్కడ చూద్దాం అప్పుడు ఏలి సెట్ అయిపోతా చూడండి పదిహేడు వచ్చిన అంతటా ఏలి నీవు క్షేమముగా వెళ్ళము ఇస్రాయిల్ దేవునితో నీవు చేసుకున్న మనవిని ఆయన దయచేయడం కాక అని ఆమెతో చెప్పగా ఆమె అతనితో నీ సేవకురాలైన నేను నీ దృష్టి నీ దృష్టికి కృపనందుడు గాక నేను ఇంకా ఏలి సరే మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళండి దేవుని యొక్క సహాయం మీకు ఉంటుంది అని చెప్పేసి పంపించినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పదిహేడు వచ్చిన తర్వాత ఆ స్త్రీ తన దారిని వెళ్ళిపోయి భోజనము చేయించు నాట నుండి దుఃఖముఖిగా ఉండడం మానేసిందంట నాకు ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ ఫెయిల్ అయిపోయిందండి థర్డ్ మంత్లోనే ఫస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ ఫెయిల్ అయిపోయింది సరే తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత మళ్ళా చెకప్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అడ్వైస్ ఏంటో తెలుసా ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ అండి ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్కి కొంత అడ్వైస్ ఇచ్చారనమాట అంటే గర్భం ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అంటే కొంత ప్లానింగ్ ఉండాలి సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఫోలిక్ యాసిడ్ వేసుకోవాలి ఆరు నెలల ముందు నుండి దాంతో పాటుగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మానసిక ప్రశాంతత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఎప్పుడైతే మనం దుఃఖపడుతూ ఉంటామో బాధపడుతూ ఉంటామో ఖచ్చితంగా మన మెదడులో ఏం రిలీజ్ అవుతాయి బ్యాడ్ కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి బ్యాడ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అవి మన పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తాయండి అన్న జీవితంలో బహుశా అదే జరిగి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం దేవుని దేవుడు కూడా ఒక పాఠాన్ని హన్నాకి నేర్పించాలి అనుకుంటారు ఆయన సంకల్పంలో హన్నా ఉంది కాబట్టి ఆ ఓర్పు సహనాన్ని హన్నాకి నేర్పిస్తూ తనకి దగ్గర చేసుకున్నారు అనుకుంటాను నేను పిల్లరా ఇక్కడ చూస్తే హన్న యొక్క మానసిక స్థితి అప్పుడు దుఃఖముఖిగా ఉంది అప్పుడు బాధపడింది అప్పుడు తన మానసిక స్థితి చాలా దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఉంది ఎహో మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆహారం తినడం మానేసింది నీళ్లు తాగడం మానేసింది కానీ ఇప్పుడు ఆమె మానసిక పరిస్థితి చూడండి దేవుని మీద పూర్తిగా ఆనేసుకుంది ఇప్పుడు కూడా పెనిన్నా ఉంది అప్పుడు కూడా పెనిన్నా ఉంది అదే షంటింగ్స్ అనేవి అదే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయా కదా ఖచ్చితంగా అప్పుడు కూడా ఒకే ఇంట్లో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు కూడా అదే ఇంట్లో ఉన్నారు కానీ పెనిన్న మాటలు హన్నాకి బాధ అనిపించట్లేదు ఎందుకో తెలుసా పూర్తిగా దేవుని మీద ఆనుకోవడం తర్వాత హన్నాని ఏ దృష్టితో చూసి ఉంటుందండి పెనిన్నాని ఏ దృష్టితో చూసి ఉంటారంటేనండి ఆమెకు ఉన్నటువంటి సంస్కార విలువలై ఆమెకు తగ్గట్టే నేను అడాప్ట్ చేసేసుకుంటే ఎలా నాకంటూ కొన్ని విలువలు ఉంటాయి కదా వాక్యాన్ని బట్టి ఆమెను బట్టి జాలిపడి ఉండొచ్చు అందుకనే ఆమె ఆలోచనలు ఏమీ హన్నాని డిస్టర్బ్ చేయలేకపోయాయండి ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది కానీ ఇది వరకు ఎప్పుడో హన్నా జీవితంలో మనకు కనిపించట్లేదు పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది హన్నా నేర్పిస్తుంది వెంటనే ఏమైంది చూడండి ఇరవై వచ్చిన పైన పైలైన్ యహోవ ఆమెను జ్ఞాపకం చేసుకుని కనుక హన్నా గర్భము ధరించి దినములు నిండినప్పుడు ఒక కుమారుని కని నేను యహోవా కుమరొక్కుకొని వీనిని అడిగి తినని చెప్పుకొని వానికి సమూహేలు అని పేరు పెట్టిందంట ఏమేం జరిగాయి గర్భము ధరించింది దినములు నిండాయి బిడ్డన కనింది అతనికి సమూహేలు అని పేరు పెట్టింది దీన్ని ఇలా చదువుకుని వెళ్ళిపోదాం అని ముందుకి ఆగి ఆలోచిద్దామా ఆగి ఆలోచించాలండి ఈ గర్భము ధరించక ముందు యహోవాకి ఏమి రొక్కుంది నేను నా బిడ్డను మీకు ప్రతిష్ఠించాలి అనుకుంటున్నాను 
ఇక్కడ చూడండి ఆ యహోవాకి పదకొండు వచనంలోనే ఒక మాట ఉంటుంది వాడు బ్రతుకు తినములన్నిటను నేను వాణిని యహోవాకు నీకే అప్పగిస్తాను తండ్రి వాడి జీవితం నీది నువ్వు ఇచ్చావు గొడ్రాలు అనే ఒక నిద్రను మీరు పోగొట్టారు కాబట్టి నేను ఆ బిడ్డను ఖచ్చితంగా మీకే ఇస్తాను దేవుని సంకల్పాన్ని అప్పుడు చెప్పింది ఆ బిడ్డ పుట్టినప్పుడు కూడా చెబుతూ ఉంది జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా గర్భస్థ శిశువును మోసిన అన్ని నెలలు ఆమె ఎలా బ్రతికుంటుంది ఒకసారి సంఖ్యాకాండం ఓపించేయండి సంఖ్యాకాండము ఆరవ అధ్యాయము ప్రారంభం నుండి మనం చదువుతాం మరియు యహోవా సంఖ్యాకాండము ఆరవ అధ్యాయము ప్రారంభం మరియు యహోవా మోషేకి ఇలాగూ సెలవిచ్చను నీవు ఇస్రాయలీతో ఇట్లనము పురుషుడే కానీ స్త్రీయే కానీ యహోవాకు నాజీ రగుటకు ఎవరికైనా నువ్వు ఒకవేళ మ్రొక్కుకొని తను తాను ప్రత్యేకించుకుంటే ద్రాక్ష రసము మద్యమును తాగకూడదు ద్రాక్ష రసపు చిరకనేను త్రాగకూడదు పచ్చివి కానీ ఎండవి కానీ ద్రాక్ష పళ్ళు తినకూడదు పచ్చికాయలే కానీ పై తోలే కానీ ద్రాక్ష వలను పుట్టిన దేనిని తినకూడదు ఈ వ్రతమంతా అన్న చేస్తూ ఉంది ఎందుకంటే యహోవాక మేము బ్రొక్కున్నప్పుడు ఈ వాక్యాలను బట్టి తన ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ అనేది చాలా అద్భుతంగా చేసుకుందండి ప్రినరా ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే ఆరవ నెలలో శిశువు యొక్క కదలికలు బలే ఉంటాయండి చాలా బాగుంటాయి ఒక చిన్న శబ్దానికి కూడా వెంటనే సైమిల్టేనియస్గా వెంటనే రియాక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు నా అనుభవాన్ని ఒకటి చెప్తాను ఆరవ నెలలో కరెక్ట్గా ఉదయం పదిన్నర ఆ టైం అయ్యేసరికి ఏదో ఒకటి తినేదానండి ఎందుకన్నా మంచిదని పాదు ఒక పదకొండు అయ్యేసరికి మా మదరు కుక్కర్ పెట్టిన విజిల్ శబ్దం వచ్చేది రెండు విజిల్ వచ్చి ఆ అన్నం బాసిన రాగానే కడుపులో గెంతులు వేయడం మొదలు పెట్టాడు గంతులు వేసేవాడు విపరీతమైన ఆకలి వేసేస్తూ ఉండేది ఆ టైంలో అన్నయ్య కానీ ఇంటికి వచ్చారంటే నా ఏడుపు చూసి వెక్కి వెక్కి నేను ఏడుస్తున్న ఏడుపు చూసి అమ్మమ్మ నా భార్యను ఎవరేమన్నారు అని అడిగి అంతగా ఏడ్చేదాన్ని ఎన్ని క్షణాలు అంటే జస్ట్ విజిల్ సౌండ్ వినపడి వాసన పీల్చిన వెంటనే జరిగేదండి ప్రాసెస్ నేను ప్రతీది గమనించుకుని రాసుకుంటూ ఉండేదని నా అనుభవాలు పిల్లరా అన్న జీవితంలో కూడా ఆరవ నెల ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయిందో ఆమె గురించి మాట్లాడే ముందు ఒక్కసారి లూకా సువార్త ఓపెన్ చేద్దామండి లూకా సువార్త లూకా సువార్త ప్రారంభాధ్యాయము ప్రారంభాధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన దీన్ని చదివే ముందు ఈ సందర్భం ఎవరిదంటే జకరియా ఎలిజబేత్ సందర్భం జకరియాకి ఎలిజబేత్కి నిండు వృద్ధాప్యంలో దేవుడు బిడ్డను అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి రివీల్ చేస్తారండి అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి భూమి మీదకి రాబోతున్నారు కాబట్టి ఆయనకి ముందుగా ఒక మెసెంజర్గా నీ బిడ్డ వెళ్ళబోతున్నాడు ఇతనికి యోహాన్ అనే పేరు పెట్టు అని దేవుడు పరిశుధాత్మని యొక్క ప్రేరణతో సహాయంతో ఇక్కడ తెలియజేశారు ఆ విషయం జకరియా ఎలిజబెత్ ఇద్దరు ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుకునేవారేమో ప్రభు అయిన ఏసుకి ఒక ముందుగా వెళ్ళే ఒక మెసెంజర్గా మన కుమారుడు ఉండబోతున్నాడు అని ఎక్కువ సార్లు మాట్లాడుకున్నారో ఏమో ఈ ఎలిజబెత్ కూడా గర్భం మీద చేతి చేయి పెట్టుకుని ఆ విషయాలు చెప్పేదో ఏమో ఒక్కసారి చూడండి ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రారంభించాయి ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన ఆ దినముల ఎందు మరియ లేచి యూధా ప్రదేశములోని కొండసీమలలో ఉన్న ఒక ఊరికి త్వరగా వెళ్ళి జకరియా ఇంటిలో ప్రవేశించి ఎలిజబెత్కు వందనము చేసిందంట ఎలిజబెత్ మరియ యొక్క వందన వచనము వినగానే ఆమె గర్భంలో శిశువు గంతులు వేసెను అంతటా ఎలిజబెత్ పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనదే బిగ్గరగా ఇట్లనను ఇప్పుడు మనకి క్లారిటీ వస్తుంది కింద చూడండి స్త్రీలలో నీవు ఆశీర్వదింపబడిన దానవు నీ గర్భ ఫలమును ఆశీర్వదింపబడను నా ప్రభువు తల్లి నా యొక్కకు వచ్చిట నాకేల ప్రాప్తించను ఇదిగో నీ శుభవచనము నీ శుభవచనము నా చివిని పడగానే వెంటనే ఏమైంది నా గర్భములోని శిశువు ఆనందంతో గంతులు వేశాడు పడగానే మరి వందన వచ్చము చెవిలో పడగానే వెంటనే ఏమైందంట కడుపులో ఉన్న శిశువు గంతులు వేశాడు యోహానైనే ఆ శిశువు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి రాగ గురించి విని గంతులు వేసి ఆనందపడుతున్నాడంటే ఎన్ని విషయాలు ఎలిజబెత్ జకరియ బిడ్డకు చెప్పుంటారండి ఆలోచిస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందండి మనం మ్యూజిక్ విన్నామనుకోండి ఆ మ్యూజిక్కి బాధకరమైన మ్యూజిక్ అయితే కడుపులో ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకి బాధను చూపిస్తూ ఉంటాయి అదే ఆనందపడే మ్యూజిక్ విన్నామనుకోండి కడుపులో ఉన్న బిడ్డ కవ మొహ కవలికలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆనందంగా ఉంటాయి పిల్లరా అటువంటి స్పందన ఆ బిడ్డ మెదడుకుందా అంటే ఆరవ నెల గర్భిణీలు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రతీది ఆ బిడ్డ 
నిపెడుతున్నాడు అండి ప్రతిదీ ఆ బిడ్డ ఆరవ నెలలోనే నేర్చుకోవడం ప్రారంభిస్తున్నాడు ప్రతి చిన్న శబ్దానికి ఆ స్పందన అంటే ఎంత మెమొరీలో ఆ మెమొరీ ఎంత మెమొరీ ఉందో మనం ఆలోచించాలి నేర్పించాలి ప్రతిది ఇప్పుడు ఒకసారి మొదటి సమయాలు గ్రంథానికి వద్దాం మొదటి సమయాలు గ్రంథము మొదటి సమయాలు గ్రంథము అది గతము ధరించి దినమును నిండినప్పుడు ఒక కుమారుని కనింది నేను యహోవాకు బ్రొక్కుకొని వీనిని కని అడిగి తిని కనుక వానికి సమూహలు అనే పేరు పెట్టాలి అనుకుంది కదా గర్భము ఆ దినాలన్నీ నిండిపోయిన తర్వాత కూడా దేవునికి ఇచ్చిన మాట ఆమె మర్చిపోలేదండి సమూహలు అనే పేరు పెట్టింది సమూహలు నేను దేవుని కోసం ప్రతిష్ఠించుకున్న నా కుమారుడు నేను తిరిగి దేవునికి చేయాలి నా గర్భంలో పడ్డాడు కదా నేను తిరిగి దేవునికి చేయాలి నాన్న నువ్వు నాతో ఎంతో కాలం ఉండవు చాలా త్వరగా నేను నీకు దేవునికి చేయాలి అని అనుకుంది ఆ సమూహాల పేరు ఒకసారి పిలుస్తుందా అండి చాలా సార్లు చాలా వందల వేల సార్లు మనం పిల్లల్ని పిలుస్తూ ఉంటాం ఖచ్చితంగా ఆ పేరులో ఉన్న ఆ అర్థాన్ని ఆ తల్లి గ్రహించలేదంటారా పిల్లరా నా నా పేరు వినూత్న అండి నా పేరు వినూత్న ఈ పేరు ఎవరు పెట్టారు అంటే మా అమ్మమ్మ గారు దేవుని పాటలు పాడుతూ అందులో ఒక పాటలో వినూత్త అనే పేరు వస్తే ఆ పేరు సెలెక్ట్ చేసి ఆ పేరు నాకు పెట్టారండి ఎందుకంటే ఎప్పుడూ దేవుని కోసం కొత్తగా ఆలోచించాలి నువ్వు అని పెట్టారు పిల్లరా అందుకని ఎక్త జీవితం దగ్గర ప్రారంభమైనటువంటి నా ఆధ్యాత్మిక జీవితం దగ్గర నుండి అంటే నా మెసేజెస్ బయటికి వెళ్ళే ఆ విషయం దగ్గర నుంచి చూస్తే స్పెషల్గా ఉంటాయి నా మెసేజెస్ దేవుడి యొక్క ఆత్మ సహాయంతో కొత్తగా ఆలోచించడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను పిల్లరా మా అమ్మమ్మ గారు ఆ పేరు పెట్టారు ఆ పేరు అనుకున్న ప్రతిసారి కొత్తగా ఆలోచించాలి లోతుగా ఆలోచించాలి కొత్తగా ఆలోచించాలి అనే మీనింగ్ నాకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది పిల్లరా ఈరోజు ఆమె ఇక్కడ లేరు ఈరోజు ఆమె ఆమె ఇక్కడ లేరు ఆమె పరదేశంలో ఉన్నారండి ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఆమె నా ప్రసంగం వింటుందని ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నా చిన్నప్పుడు ఒక మత సంబంధమైనటువంటి అన్ని మతానికి సంబంధించినటువంటి ఒక మతానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యామిలీ అండి మాది సో ఆ మతానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యామిలీ నుండి మేము వచ్చామేమో మా తాతయ్య గారు అస్తమానం ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండారు అనమాట అంటే ఆ జనరల్గా అతని నైజం అది అది ఆ మతపరమైందని కాదు కానీ జనరల్గా ఆయన నైజం అది తీసింది బైబిల్లో అలాగే ఉందనుకుని బొట్టు తీసేసింది నువ్వు బొట్టు తీస్తే కుదరదు అని ఆమె వేదనకు గురి చేసినటువంటి సందర్భాలు నా కళ్ళతో చాలాసార్లు చూశానండి కానీ దేవుని వాక్యం తెలిసిన తర్వాత ఆ వాక్యంలో బొట్టు పెట్టు బొట్టు గురించి వాక్యంలో ఎక్కడ రాయబడలేదండి సో ఆ సందర్భాలు ఎప్పుడైతే తెలిసాయో ఆమె బొట్టు పెట్టుకోవడం ప్రారంభించింది ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆమె స్ట్రగుల్ అయిందేమో ఇక బొట్టు పెట్టుకునే అవకాశం వచ్చిన ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది అన్ని స్త్రీలు ఉంటారండి ఖచ్చితంగా అందుకనే ఈ సందర్భాలన్నీ నేను చూశానేమో మా అత్తయ్య గారు చూడండి వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా స్ట్రగుల్ ఫీల్ అయ్యారు సో చాలామంది అన్య స్త్రీలకు దేవుని వాక్యం తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి ఉంటుంది కానీ మనం వాక్యం గురించి సరిగా తెలుసుకోక ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం అందుకనే నేను బొట్టు పెట్టుకునే ఉన్నానండి ఇది రిస్కీ ఫ్యాక్టరీ ఒక రకంగా చూస్తే క్రైస్తవులైన వాళ్ళ ప్రసంగాలు వినకపోవచ్చు కానీ నేను కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండడానికి అందుకనే ఇష్టపడలేదు నేను రిస్కీ జోన్లో ఉండడానికి ఇష్టపడడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే నా బంధువులు నా స్నేహితులు నాతో పాటు ఉన్నటువంటి మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అన్య అన్య సాంప్రదాయాలు కలిగిన వాళ్ళు ఈ పొట్టు అన్య సాంప్రదాయం కాదండి పౌలు గారు అంటారు కదా యూదునికి యూదుని వలె అన్యజనునికి అన్యజనుల వలె ఉండాలి అని వయస్ విజయమ్మ గారు ఉన్నారు బొట్టు పెట్టుకుంటారు చాలామంది క్రిస్టియన్స్ వ్యతిరేకించారండి ఆమెను ఏమంటారంటే మీరు బొట్టు పెట్టుకున్నారు కాబట్టే మీ భర్త చనిపోయాడు అయినా ఆమె బొట్టు తీయలేదండి ఎందుకంటే అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చింది ఆమె అనేకులు రక్షింపబడాలి ఇది ఆటంకంగా ఉండకూడదు వాళ్ళకి భారతి గారు పెట్టుకుంటారు షర్మిల గారు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ భర్త ప్రసంగిస్తూ ఉంటారు పిల్లరా తర్వాత బొట్టు ఉండడం వల్లే నీ కొడుకు జైలుకి వెళ్ళాడు అని అనేక మంది నింద వేస్తున్నా ఆమె బొట్టు తీయలేదండి ఆ బొట్టును కొనసాగిస్తూనే వచ్చింది కదా ఇలా చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు ఆ కొడుకు సీఎంఐ కూర్చున్నాడు అయినా ఆమె బొట్టు తీయలేదు ఆ బొట్టు అలాగే ఉంచింది కారణం ఏంటంటే దేవుని వాక్యానికి ఆ బొట్టు ఆటంకం కాదు ఇంత లోతైన పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు మన మనసు దేవుడు చూస్తాడు కానీ మన పైవేషాన్ని దేవుడు పట్టించుకోడండి అందుకనే పోస్టర్లో ఒకళ్ళు బొట్టు పెట్టుకోకుండా ఒకళ్ళు బొట్టు పెట్టుకుని ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మాలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కాదండి అనేక మంది అన్యజనులు కూడా వాక్యం వెళ్ళాలి దగ్గర అవ్వాలి అనేకులు తెలుసుకోవాలి క్రీస్తు ప్రేమ కేవలం క్రైస్తవులకైతే ఇంకేంటండి ఆయన అన్యజనులకు కూడా 
ప్రభువే అన్యజనులు కూడా దేవుడే సో ఆ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను తర్వాత మొదటి సమయాలు గ్రంథము ఇరవై ఒకటో వచనాన్ని మనం చూతామండి ఎల్కానాయును అతని ఇంటి వారందరూ యహోవాకు ఏటేటా అర్పించు బలుని అర్పించుటకు బ్రొక్కుబడిని చెల్లించుటకును పోయిరి పిల్లరా ఇక్కడ ఎల్కాన బిడ్డ పుట్టాడు కదా బిడ్డ పుట్టక ముందు వెళ్ళారు శిలోహుకి బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత మరణ ఒక సంవత్సరం వస్తుంది కదా అప్పుడు ఏలీ గారి దగ్గరికి శిలోహు దగ్గరికి వెళ్తాము హన్న వస్తావా అని ఆయన అడిగితే ఆయన హన్నాని అడిగితే హన్న ఏమంటుందో తెలుసా అండి ఎల్కానా యాండి బిడ్డ పాలు విడవాలి అప్పటి వరకు రావడానికి వీలవ్వదు అని చెప్తే ఎల్కాన వెంటనే ఏమంటాడో చూడండి బాధ్యత కలిగినటువంటి భర్త మనలో చాలా మందికి రోల్ పో రోల్ మోడల్ లేనా యహోవా సన్నిధిని అగుపడి తిరిగి రాక ఇరవై రెండు వచ్చిన అయితే హన్న బిడ్డ పాలు విడిచి వరకు నేను రాను వాడు యహోవా సన్నిధిని అగుపడి తిరిగి రాక అక్కడనే ఉండినట్లు నేను వాడిని తీసుకుని వత్తునని తన పెనిమిడితో చెప్పి వెళ్ళకండెను కాబట్టి ఆమె పెనిమిడి అయిన ఎల్కాన నేను ఈ బిడ్డని ఇప్పుడు తీసుకురాలేను కొంత టైం పడుతుంది పాలు విడవాలి అప్పుడే నేను తీసుకుని శిలోహుకు వస్తాను అప్పటి వరకు నేను రాలేను అని భర్తతో చెప్తే భర్త వెంటనే దైవికమైన ఆలోచనతో ఏమంటాడో చూద్దామండి నీ దృష్టికి ఏది మంచిదో అది చేయము నీవు వాడికి పాలు మానిపించే వరకు నిలచి ఉండము యహోవా తన వాక్యమును స్థిర పరుచునుగా కాని చెప్పాను ప్రియులర దీనికి సంబంధించి సంఖ్యాకాండం ముప్పై అధ్యాయం పదో వచనం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదవండి సంఖ్యాకాండం ముప్పై అధ్యాయం పది వచనం మనం అక్కడి నుంచి అలా చదువుతూ ఉంటే మనకి అర్థమవుతుంది యాక్చువల్గా ఎవరైనా ఏ భార్య కానీ కుమార్తె అనుకుందాం తండ్రి ఇంట ఉన్న కుమార్తె దేవునికి ప్రతిష్ఠించుకోవడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా మరొక్కబడి చేసుకుంది అనుకోండి అది తండ్రికి ఇష్టం లేదనుకోండి వద్దు అని చెప్తున్నాడంటే ఆగిపోయే అవకాశం దేవుడు కల్పించారు దేవుడు దాన్ని శిక్ష విధించే పరిస్థితుల్లో పెట్టలేదు అలాగే ఒక భార్య భర్త విషయంలో భర్త ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే భర్త ఇంట ఉన్నప్పుడు వివాహమైనటువంటి భార్య దేవునికి మ్రొక్కుకో మ్రొక్కుకున్న మ్రొక్కుబడి ఎందుకో భర్తకు నచ్చలేదు అనుకోండి ఆ భర్త వద్దు అంటే వెంటనే స్త్రీ ఆగిపోయే పరిస్థితులు ఉన్న ఆ కాలం దేవుడు క్షమిస్తాను అని చెప్పాడో అదే అధ్యాయం మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక చదవండి ఇక్కడ ఎలకానా ఖచ్చితంగా వద్దు అన్న మనకి బిడ్డ వచ్చాడు ఇన్ని రోజులు మనం చాలా సఫర్ అయ్యాం కదా యహోవాకి ఎందుకు ఇవ్వాలి మనం మనమే ఉంచి చేసుకుందాం దేవునికి ఆ బాధ తెలీదా అని అనలేదండి ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు ఒకసారి చూడండి నీ దృష్టికి ఏది మంచిదో అది చేయము నువ్వు వానికి పాలు మానిపించే వరకు నిలిచి ఉండము యహోవా తన వాక్యమును స్థిరపరచును గాక అని ఆమెతో చెప్పును యహోవా తన వాక్యం స్థిరపరచాలి పాలు మానిపించిన తర్వాత అతన్ని ఖచ్చితంగా శిలోహుకు తీసుకెళ్ళిపోవాలి అని చెప్తాడు తర్వాత కాగా ఆమె అక్కడనే ఉండి తన కుమారునికి పాలు మానిపించే వరకు అతని పెంచి చుండెను పాలు మానిపించడం అంటే సామాన్యమైన విషయం అండి ఇప్పుడైతే సామాన్యమైన విషయం ఎవరు పాలు ఇవ్వట్లేదు తర్వాత ఒక ఇస్తే ఒక మూడు నెలలు ఆరు నెలలు కానీ మన భారతదేశపు చరిత్రను మనం చూస్తే మనం గతంలో ఎలా ఉండేదంటే కనీసం ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు పాలిచ్చే చరిత్ర మన భారతదేశానికి ఉంది పిల్లలకి పాలిచ్చే చరిత్ర మన భారతదేశానికి ఉంది ఇంకా ఆ కాలంలో ఇంకెంత చక్కగా పాలిచ్చేవారో ఆ నాలుగైదు ఏళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇచ్చేవారు అనుకుంటాను నేను చూడండి అక్కడనే ఏంటి తన కుమారునికి పాలు మానిపించే వరకు అతని పెంచి చుండాను ఒక ఐదేళ్ళు పిల్లల్ని పెంచాలంటే ఎంత మంచి బాండేజ్ వాళ్ళతో డెవలప్ అయిపోతుందండి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు పరిస్థితులు వేరు బయటికి వచ్చి తన చేతులతో స్పర్శించి ఆ రొమ్ము కానుకున్నప్పుడు ఉండేటటువంటి స్పర్శ వేరు ఇంకా అక్కడి నుంచి పిల్లల్ని దూరం పెట్టడం చాలా కష్టం అండి చాలా కష్టం ఉండలేము దూరంగా విడిచి వాళ్ళు అదేంటి ఇదేంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు ప్రతి దానికి ఆన్సర్ చేస్తూ వాళ్ళకి స్నానం చేపిస్తూ ప్రతి పరిస్థితిని వాళ్ళతో పాటే ఉండి నేర్పిస్తూ ఉంటాం ఇంత కొంత జ్ఞానం తెలిసిందో లేదో వాళ్ళు ఏదన్నా అడుగుతున్నప్పుడు అమ్మ అదేంటి అని అడుగుతున్నప్పుడు దైవికంగా ఆన్సర్ చేయాలనే విజ్ఞత మనకు తెలిసింది అమ్మ ఆకాశంలో సూర్యుడు ఏంటి అమ్మ అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి సూర్యచంద్రుడు ఏంటి ఆ రెయిన్బో ఏంటి అన్ని రకాల ప్రశ్నలు అడుగుతున్నప్పుడు వాక్యం దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి చెప్పాలనే ఆలోచన మనకు కలిగింది అన్న ఖచ్చితంగా ఇటువంటివి ఎన్నో దాటుకుని వచ్చి ఉంటుందండి ఎందుకంటే తిరిగి ఎహోవాకి ఇచ్చేయాలని ఆమె గుర్తుపెట్టుకుంది కదా పిల్లరా స్నానం చేయించేటప్పుడు కూడా అడుగుతూ ఉంటాడండి మా బాబు ఏమనంటే అమ్మ నాకు ఏదైనా చెప్పు అంటాడు స్నానం చేయను అని ఒకసారి మారం చేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు నేను ఏం టెక్నిక్ ప్లే చేస్తానంటే వాడి దగ్గర చిన్న అహరోను కుమారులు ఉన్నారు అరుణ కుమారులకి దేవుడు స్నానం చేసి గంగాళం దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు కాళ్ళు కడుక్కుని నూనె తల
వేసుకుని తర్వాత ప్రతిష్ఠిత వస్త్రాలు ఏ ఫోదు ధరించుకుని అలా ఉంటే ఏహో వాకు ఇంపైన వాసనగా వాళ్ళు ఉన్నారంట అలా నీట్గా ఉంటే దేవునికి ఇష్టం వాక్యాన్ని హృదయంలో పెట్టుకుంటే మనకు కూడా అటువంటి మంచి లక్షణాలు వస్తాయని చెప్తే ఎప్పుడు స్నానానికి వెళ్ళిన గంగాళాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాడండి పిల్లరా ఇటువంటి అనుభవాలు అన్నా గారి జీవితంలో ఎన్నో ఉంటాయి కేవలం మొదటి మెట్టు కూడా సరిగా ఎక్కలేని మన జీవితాల్లోనే ఎన్ని ఉంటే అన్నాగారి జీవితంలో ఎన్నో ఉండుంటాయి ఎందుకంటే మన పిల్లలు ఎంతకాలం బ్రతుకుతారని మనం ప్రశ్న వేసుకుంటే మనకంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు బ్రతుకుతాం బ్రతుకుతారు అనే ఆన్సర్ మనకు వస్తుంది మనతో పాటు ఎంతకాలం ఉంటారంటే మన జీవిత కాలం అనే ఆన్సర్ మన మధ్యన మనకి ఇస్తుంది కానీ హన్నాతో ఆ కొడుకు ఎన్ని నెలలు ఉంటాడో తెలుసా అండి ఎన్ని సంవత్సరాలు హన్నా అని అంటు పెట్టుకుని ఉండబోతున్నాడో తెలుసా కేవలం పాలు మానిపించే నాలుగైదు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆమె బిడ్డను చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా పెంచుంటారండి ఎందుకంటే ఏహో ఒక మాట ఇచ్చారు కదా తిరిగి ఇచ్చేయాలి ఆ ప్లానింగ్లో ఉన్నారు ఆమె అందుకని చూడండి అతని పాలిచ్చి పాలు మానిపించే వరకు అతని పెంచి చుండెను పాలు మానిపించిన తర్వాత అతడు ఇంత చిన్నవాడు ఎండగా ఆమె ఆ బాలుని ఎత్తుకొని మూడు కోడెలు తూపెడు పిండిని ద్రాక్షరసపు తిత్తిని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తుంది శిలోహ్ అనే మందిరానికి వచ్చేస్తుంది నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆ బిడ్డతో చాలా అన్యోన్యత డెవలప్ చేసుకుంది ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి శిలోహకు తీసుకెళ్ళిపోవాలి పిల్లరా పిల్లలు ఉన్న ఇల్లు ఎలా ఉంటుందండి కలకలలా ఆడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ బొమ్మలు వాళ్ళ హడావిడి అంతా అరుణ్లో ఉంది అమ్మ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను చెప్పుకో ఇక్కడ ఉన్నాను అక్కడ ఉన్నాను అని వాళ్ళ అరుపులు వినబడుతూ ఉంటాయి కదా హాస్టల్లో పిల్లల్ని పంపించాలంటే ఇంట్లో విషాదకరమైన వాతావరణం చోటు చేసుకుంటూ ఉంటుంది నాకు కాలేజ్లో సీట్ వచ్చినప్పుడు మా మదరు ఎలా ఉండేనంటే నైట్ అంతా అసలు నిద్రపోయేవారు కాదు అమ్మో ఆ సీట్ అక్కడే రావాలా చదువు మానే ఇంకొద్దు నువ్వు వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు దైవికంగా పిల్లల్ని పెంచుకున్నాము ఇక్కడ నుంచి ఇన్ని సర్ది పెట్టాలి అంటే ఏమన్నా మర్చిపోతానేమో చెడు ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల నువ్వు ఎక్కడన్నా రాంగ్ రూట్లోకి వెళ్ళిపోతావేమో రాత్రి అంతా ఇది పెట్టానా అది పెట్టానా అని రకరకాలుగా ఆలోచించుకుంటూ ఇంకా ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కన్నీరు మున్నీరు అయిపోయేవారండి దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు మా బిడ్డను మీ చేతిలో పెడుతున్నాను తండ్రి అని ఈ లోకంలో ఉన్న హాస్టల్కి వెళ్ళడానికి కేవలం కొన్ని కిలోమీటర్లు మాత్రమే కానీ అన్న జీవితాన్ని మనం ఆలోచిస్తే ఐదేళ్ళు ఆమె ఆ బిడ్డతో మంచి బంధం కలిగి ఉందేమో విడిచి వెళ్ళడం కష్టం అంటారా చాలా ఈజీ అంటారా తల్లులుగా మీరు చెప్పాలి చాలా కష్టం అండి చాలా వేదనతో కూడినటువంటి ప్రాసెస్ అది రాత్రి అంతా శిలోహకు తీసుకెళ్లి ఆ రాత్రి అంతా ఆమె నిద్రపోయిందో లేదో తెలీదు ఎన్ని ఆలోచనలు ఆమెకు వచ్చాయో తెలీదు కానీ శిలోహకు తీసుకొచ్చింది శిలోహ ఎంత దూరమో తెలుసా అండి ఒక్కసారి మ్యాప్లో చూద్దాం శిలో ఎంత దూరం అంటే సుమారు పదహారు వందల తొంభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం పదహారు వందల తొంభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం అంటే ఇంచుమించుగా ప్రయాణం చేస్తే ముప్పై ఎనిమిది గంటలు పడుతుంది సుమారు పడుతుంది అంటే ఒక రోజున్నర పైనే తీసుకుని వెళ్ళాలి రాత్రి అంతా బాధ ఎల్కానా దగ్గర నుంచి అలాగే అన్న కూడా చాలా బాధను ఫేస్ చేస్తుంటారు అక్కడ నుంచి ప్రయాణించుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆమె ఎత్తుకుని వెళ్ళిందో ఏమైనా వాహనం మీద వెళ్ళిందో మనకి ఇక్కడ రాయబడలేదు తీసుకుని వెళ్ళాలి తీసుకుని వెళ్ళిందంటే దారి పొడికి అన్న ఆలోచనలు ఎలా ఉండుంటాయి ఇంత మంచిగా పెంచుకున్నాను ఎలా ఉంటాయి అక్కడ తీసుకెళ్ళి దిగి పెట్టాలంటే చాలా బాధ కదా కానీ ఇక్కడ శిలోహు అనే మందిరానికి తీసుకుని వచ్చింది రాత్రి అక్కడ ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ముందటి సందర్భాలు మనం చదివితే అంత దూర ప్రయాణం చేసి వచ్చిన తర్వాత రాత్రి నిద్రపోయి పొద్దున్న ఇచ్చేవారు బలి అప్పుడు వాళ్ళు బయలుదేరినట్టుగా ముందటి సందర్భంలో రాయబడింది కాబట్టి వీళ్ళు ఆ రాత్రి అంతా బాబులు పక్కన వేసుకుని అక్కడే పడుకుని ఉండేవారండి ఇచ్చేయాల్సిన పరిస్థితి బాధ లోపల దుఃఖం వస్తూ ఉంది కానీ ఏహో ఒక మాట ఇచ్చింది చక్కగా బిడ్డను పెంచుకుంది నాలుగైదేళ్ళు కానీ ఏహో ఒక మాట ఇచ్చింది తిరిగి ఇచ్చేయాలి తిరిగి ఇచ్చేయాలి పిల్లల ఇక్కడ ఒక సందర్భాన్ని చూద్దాం సంఘీకాండం ఆరో అధ్యాయం ఇంటికి వెళ్ళాక చదవండి ఆరో అధ్యాయం ప్రారంభ వచనంలో వ్రత సంబంధమైన వీటి వెంటనే చూడండి ఒక్క నిమిషం ఇరవై ఐదు వచ్చినం వారు ఒక కోడిని వధించి పిల్లవాడిని ఏలి వద్దకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆమె అతనితో ఇట్లా అంది నా ఏలిన వాడా నా ఏలిన వాడి ప్రాణము తోడు నీ యొద్ద నిలిచి యహోవాను ప్రార్థన చేశాను కదా ఎప్పుడు నిన్న మొన్న నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ప్రార్థన చేశాను కదా ఏలి అప్పుడు నన్ను మత్తురాలు అన్నా కదా ఆ స్త్రీని నేనే ఇదిగో నా బిడ్డ ఆలోచనలు ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా అండి సంసిద్ధతలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా యహో ఒక మాట ఇచ్చిన ఆ వ్యక్తిత్వంలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా రాలేదండి స్థిరంగా ఉండిపోయింది విశ్వాస వీ
ఒక మాతృమూర్తి చక్కగా నిలిచిపోయింది అలా దేవునికి ఇచ్చిన మాటను బట్టి ఆమె అలా బిడ్డను పెంచింది ఆమె కూడా అలా స్థిరంగా నిలిచిపోయింది ఆ బిడ్డను నేనే అని చెప్పింది ఇదిగో ఈ బిడ్డను దయచేసి నీ హోవాకే నేను తిరిగి ఇచ్చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటుంది ఇప్పుడు నేను ఆ సంఖ్యాకాండంలో చూస్తే మనకి రాయబడి ఉంటుందండి వెంటనే కోడిని వదిలించి ఇచ్చేయడం అది అంత వెంటనే జరిగిపోయే ప్రాసెస్ కాదు ఈ వ్రత సంబంధమైన తల వెంట్రుకలను గొరిగించే ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంది వ్రత సంబంధమైన తల వెంట్రుకలను గొరిగించాలి గుండు చేయాలి బిడ్డకు గుండు చేసిన తర్వాత ఆ హన్న ఆకలి సారి ఆ బిడ్డ శరీరాన్ని తడముకుని స్నానం చేయించి ఉంటుందండి తల స్నానం చేయించి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా బిడ్డను దగ్గరకు తీసుకుని ఉంటుంది మంచి బట్టలు వేసి ఉంటుంది తండ్రి నాన్న ఈరోజు లేదా ఒక రెండు రోజులు పోయిన తర్వాత అయినా నేను నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఇక్కడ యాజక ధర్మం చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి బాగలేదు పిల్లరా ఈ సమయాన్ని గారు ఎవరంటే విద్యోపదేశ కాండం మీరు చూడండి తర్వాత మీరు విద్యోపదేశ కాండం ఉత్తర తెలుగు వృత్తాంతంలో ఆరు ఇరవై ఆరు ఇంటికి వెళ్ళాక చూడండి ఈయన లేని గోత్రానికి చెందిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆమె అంటుంది ఒక యాజకుడు బయలుదేరాలి ఒక న్యాయాధిపతి సమాజంలోనికి బయలుదేరాలి యాజక ధర్మం చేసే వారి పరిస్థితి అస్సలు బాగాలేదు దేవుని యొక్క ఆత్మ సహాయం వారికి లేదు ప్రతి ఒక్కరిని నిందిస్తూ అవమానిస్తూ ఏలి కుమారుల చరిత్ర మీరు తర్వాత చదువుకోండి అక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉండరండి దేవాలయానికి వచ్చే స్త్రీలతో వాళ్ళు సైనించినటువంటి చరిత్ర వాళ్ళకు ఉంది సో నువ్వు వీక మీద అలా ఉండకూడదు అని అన్ని చెప్పుకుని ఉండదా ఖచ్చితంగా ఒక చక్కటి యాజకుని ఆమె తయారు చేసిందండి పిల్లలు ఈ సందర్భాలు ఇలా చదువుతుంటే చాలాసార్లు నా కన్నీళ్లతో ఈ పేజీ నిండిపోయిందండి నాకు వెంటనే తండ్రి అయిన దేవుడు గుర్తొచ్చారు మనందరి కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఈ భూమి మీదకి పంపించేటప్పుడు ఆయన అటువంటి వేదన పడున్న సంగతి అన్నాకి పరోక్షంగా తెలియచేస్తున్నట్టు ఆమె చేసిన విజ్ఞాపన ప్రార్థనలో నాకు అర్థమైంది పిల్లరా కిందని చదువుదాం ఇరవై ఎనిమిది కాబట్టి నేను ఆ బిడ్డను యహోవా యహోవాకు ప్రతిష్ఠించున్నాను తాను బ్రతుకు దినములన్నిటినీ వాడు యహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడనే చెప్పాను ఈ తర్వాత ఏలీ గారు ప్రార్థన చేస్తారు అది కూడా మనకి సంఖ్యాకాండంలో ఉంటుంది అప్పుడు వాడు యహోవాకు అక్కడనే బ్రొక్కెను ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఈ క్వాలిటీ తల్లి గర్భంలో అన్న గారు చేసినట్టు ప్రార్థన అన్న నేర్పించినటువంటి భక్తి జీవితం ఆరో నెల నుంచి క్రమం తప్పిపోలేదా తప్పిపోలేదండి దేవుని గురించి ఆమె అలా చెబుతూనే 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 ఉంది పిల్లరా మా బాబుకి ఉదయాన్నే నిద్ర లేచిన వెంటనే నీట్గా స్నానం చేయించి మోకాలు వేసి ప్రార్థన చేయిస్తాను వాడు నాన్నగారేమో వాక్యం చదివిస్తారు వాడు మోకాలు వేసి బుడి బుడి కాళ్ళు అలా మోకాలు వేసి అన్నం పెట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తుంటే చాలా ముచ్చటగా అనిపిస్తుందండి కానీ అన్న బిడ్డ ఎప్పుడు ప్రార్థన చేశాడో తెలుసా తల్లి ఆయన్ని విడిచిపెట్టి ఈయన మాత్రం షిలో ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో తల్లి ఆమెను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది ఈయన మాత్రం శిలోహులో యహోవ మందిరంలో ఉండి అక్కడే తన జీవితాన్ని గడపాల్సినటువంటి ఆ క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో అమ్మా నేను నీతో పాటు వచ్చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఉండను అనే విధంగా మా ఇన్ని ట్రైన్ అప్ చేయలేదండి ఆరవ నెల నుండి ట్రైన్ అప్ చేస్తూ ఉంది వాస్తవంలో బిడ్డను పెంచింది నువ్వు నా బిడ్డవి కాదు దేవుని బిడ్డవి దేవుని దేవుని కోసం నీ జీవితం ఉండాలి దేవుని కోసం అలు పెరగకుండా కష్టపడాలి అందుకని ఆ బిడ్డ వెంటనే మాట చెప్పగానే మోకరించాడు దన్నం పెట్టాడు ఒక్కసారి మరలా చదువుదామండి అప్పుడు వాడు యహోవాకు అక్కడనే బ్రొక్కెను అక్కడనే బ్రొక్కెను ప్రియుల తర్వాత హన్న విజ్ఞాపన ప్రార్థన మనం చూస్తూ ఉంటే ఆమె రక్షణ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అంటే భవిష్యత్తులో సుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కూడా ఇలాగే పంపించబోతున్నాను దూర ప్రాంతం పరలోకం నుండి భూమి మీదకి ఇంత దూర ప్రాంతంలోనికి నేను పంపించబోతున్నాను ఓ తల్లి అయిన హన్న నువ్వు నీతి మంత్రాలవి నేను నా విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని రక్షణను గురించి ఆమె మాట్లాడుతుంది చూడండి ప్రార్థనలు అది మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అది అధ్యయనం చేయండి పిల్లరా ఇక ఫైనల్గా మనం చూస్తే ఒక్కసారి ప్రసంగి గ్రంథానికి ఇందాక వెళ్ళాం కదా ఒక్కసారి అక్కడ హన్న జీవితాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి ఏమని ఉంటుంది అక్కడ ప్రసంగి గ్రంథము ప్రారంభాధ్యాయము మూడో వచనాల్లో సూర్యుని క్రింద నరుము పడుచుండి పాటు వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా అన్న జీవితాన్ని పెట్టండి ఆమె ఎంతో పాటు పడింది గర్భస్థ సమయంలో తర్వాత డెలివరీ సమయంలో తర్వాత ఆమె ఉన్నటువంటి నాలుగైదు ఏళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేసింది ఆ బిడ్డను దేవునికి ఇచ్చింది ఆ దానివల్ల ఏమైనా లాభం ఉందా అంటే ఉందండి ఒక్కసారి సమూహేలు గ్రంథము మొదటి సమూహేలు గ్రంథము ఇరవై ఐదో వచ్చే ప్రారంభవచనం సమూహేలు మృతునందగా ఇస్రాయిలీలందరూ కూడుకుని అతడు చనిపోయినని ప్రలాపించుచు రామాలరున్న అతని ఇంటి నివేశనములో అతన్ని సమాధి చేయగా దావిదిగర్ ఆ సందర్భంలో ఉన్నారు 
పిల్లర సమూహేలు గారిని అక్కడ అప్పగించిన తర్వాత ఆమె మనలాగా హాస్టల్లో పిల్లల్ని పెట్టినప్పుడు వారానికి రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళిపోతామే హోమ్ సిక్ అని అలా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసే పరిస్థితి కాదు ఈమె అక్కడికి వెళ్లే పరిస్థితి అది సుమారు ముప్పై ఎనిమిది గంటలు ఆమె ప్రయాణం చేసుకుని వెళ్ళాలి సంవత్సరానికి ఒకసారేనండి వెళ్ళేది అది కూడా మనకి ఆ డౌన్ లో కనిపిస్తుంది రెండవ అధ్యాయంలో సమయాల గ్రంథం ప్రారంభ అధ్యాయ సముద్ర సమయాలు రెండవ అధ్యాయంలో మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక చదవండి అవి ఏటేటికి ఒక్కసారే వెళ్ళేదండి ఎందుకంటే ఆ బిడ్డ నా బిడ్డ కాదు దేవునికి ఇచ్చేసాను నేను ఒక అంగీకుట్టుకునేదంట ఆ సంవత్సరంలో నా బిడ్డ చేతులు ఇంత చక్కగా ఎదుగుంటాయి ఇంత హైట్ లో ఎదుగుంటాడు ఇంత బాగుండి ఉంటాడు సో ఆ అంగీని తీసుకుని వెళ్ళిన సందర్భాలనే మరి అప్పుడు విడిపోయిన బిడ్డ మరణం పేరుతో మరలా చూడండి అతని ఇంటి నివేశనములో సమూహ చనిపోయాడు అతని ఇంటి నివేశనము అంటే అతని ఇంట్లోనే అతను పాతి పెట్టారండి ఇంటి పరిసర ప్రాంతాల్లోనే పాతి పెట్టారు ఈ విషయాన్ని మీతో ఒకసారి పంచుకుంటాను ఒకసారి లైవ్ వీడియో చూడండి వీడియో చూడండి వాళ్ళ ఇంటి వాతావరణ పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే హన్నా పెంచిన ఆ పరిస్థితులు ఆ పరిసరాలు చాలా ఆత్మీయంగా అనిపించాయి నాకు ఆ చుట్టుపక్కల కొండలు లోయలు ఆ పరిసరాలు ఆ నిర్మాణాలు అవన్నీ కూడా సమూహేలు వాళ్ళ తల్లితో చిన్నప్పుడు బ్రతికినటువంటి ప్రాంతాలు అండి అవన్నీ అమ్మ ఇదేంటి అదేంటి అని అడిగినటువంటి జ్ఞాపకాలు అవి హన్న తన జీవితంలో ఎంతో చక్కగా తన బిడ్డను పెంచిన వాతావరణ పరిస్థితులు అవి సమూహేలు గారిని చక్కగా దైవికంగా పెంచినటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం పిల్లరా అది చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అండి చనిపోయారు ఆ సమాధిలోనికి వెళ్ళారు ఆ ఇంటిలో ఆ సమాధి ఉంటుంది సమూహేలు గారు చనిపోయారు ఆ సమాధి సమూహేలు సమాధి మరి అతని జీవితంలో లాభాన్ని పొందుకుందా అన్న బిడ్డ విషయంలో అంటే మొదటి సమూహేలు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ప్రారంభం నుండి చదువుతూ వస్తే సౌలు సందర్భం అండి సౌలు ఫిలిస్తీన్ సౌలును తరుముతున్నప్పుడు సమూహేలు గారిని రప్పించమని అడిగితే కర్ణ పిశాచము గల స్త్రీని ఆయన ఆశ్రయిస్తాడు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు బయటికి రావడానికి ఒకసారి చూద్దాం పన్నెండో వచ్చిన ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చాయని పన్నెండో వచ్చిన ఆ స్త్రీ సమూహేలుని మొదటి సమూహేలు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన ఆ స్త్రీ సమూహేలను చూసినప్పుడు బిగ్గరగా కేక వేసి నీ సౌలువే నీవు నన్ను ఎందుకు మోసపుచ్చుతున్నావు అని చెప్పి పదమూడో వచ్చిన నీకు ఏమి కనబడినది అని ఆమెను అడుగుగా ఆమె దేవతలలో ఒకడు భూమిలో నుండి పైకి వచ్చుట నేను చూచిచున్నాను అని చెప్పింది అందుకు అతడు ఏ రూపముగా ఉన్నాడని దాన్ని అడుగగా అది దుప్పటి కప్పుకొని ముసలివాడొకడు పైకి వచ్చిచున్నాడనగా సౌలు అతడు సమూహేలు అని చెప్తాడు పిల్లరా సమూహేలు చనిపోయాడు దేవుని కోసం చాలా ఉన్నతమైన యాజకత్వం చేశాడు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు ఆయన సక్రమంగా దేవుని కోసం ప్రతిక చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో అనేకులకు వాక్యాన్ని పంచిపెట్టాడు అయితే ఆయన చివరి జీవితాన్ని మనం చూస్తే ఆయన చనిపోయినా తిరిగి లేచాడు తిరిగి లేచాడు ఆ ప్రార్థనలో ఉంటుంది పిల్లరా తిరిగి లేచాడు కనిపిస్తున్నాడు అంటే అన్న వండర్ఫుల్ లైఫా అన్న ఒక వండర్ఫుల్ మదర్ అయినా దేవుడు కోరుకున్న ఆత్మీయ అలంకరణ చేసుకుందా బాహ్య సంబంధంగా ఆమెను ఎన్ని ఆలోచనలు ఇబ్బంది పెడుతున్న ఆ ట్రాప్ లో కూరుకుపోలేదండి బయటకు వచ్చేసింది వాక్యాన్ని పట్టుకొని బిడ్డ అనే ఒక సంకల్పం ఉంది దేవుని యొక్క ఆలోచనని అందుకని అన్ని శ్రమలు కష్టాలు కూడా ఆమెను తీసుకొచ్చారు ఫైనల్ గా సమూహేల్ని దేవుడు ఆమె గర్భవాసము గుండా బయటకు తీసుకొచ్చారు పిల్లలు ఇవన్నీ సందర్భాలు చదువుతుంటే ఓ తల్లిగా మనం మన పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నాం ఒక తల్లిగా మన పిల్లలకి రకరకాల ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో నడిపిస్తున్నామా లేకపోతే దేవుని వాక్యపు విలువల్లో నడిపిస్తున్నామా పిల్లలు చాలా మంది పేరెంట్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఈ నెలలో పిల్లలకు సంబంధించి త్రీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ప్రారంభం అంటే రెండో సంవత్సరం మూడో సంవత్సరాలు పిల్లల దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి ఇంచుమించుగా సండే స్కూల్ పిల్లల స్టేజ్ వరకు ప్రతి ఒక్కరికి సండే స్కూల్ ఆన్లైన్ క్లాసెసే కాకుండా ఫోన్లో ఆన్లైన్ క్లాసెసే కాకుండా వీడియో ద్వారా ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ లైవ్ ఛానల్లో వీడియోస్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి ప్రతి తల్లి తండ్రి గమనించుకోండి చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు మీరు నేర్చుకుంటారు పిల్లరా ఈ రకంగా ఈ మాతృమూర్తి గురించి దేవుడు మనకి పరిచయం చేశారు మనం కూడా అలా జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం దేవుని యొక్క ఆలోచనలో మనం పిల్లలను పెంచుతాం ఆయనకి సంతోషాన్ని ఇచ్చేవారిగా ఉందాం అలాంటి వారిగా మనం అందరూ ఉండాలని మీ అందరికీ ఒక మరొకసారి తెలియజేస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతుడవైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ ఘనమైన నామములకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం దేవ ఎన్నో విలువైన మాటలు మాకు నేర్పించారు తండ్రి ఒక తల్లిగా మేము ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉండాలో మీరు నేర్పించారు తర్వాత పిల్లలు లేనటువంటి ఎంతో మంది తల్లులకు వాక్యం ద్వారా ఏ విధంగా పిల్లల్ని మేము 
Bakian lo wal pinchu tu, ye beteng ka baptis ma karya krama dvara mem pilal ne kanalu ye na vilvai ne visya lo bible dvara rayan char deva. Tandi me mata lo me prema chala amulya mane ri chala gopade tandi. Marin talote ne visya lo kunda deva me ru mamalni nadi pinch mani tarwata chapu boye na priya sahodari ki tandi marin tak nyana mana viveka mana anikure pinch mani kohre kundo tandi. Mandiri kita dewa tanah mesti turut ke anda mana. Ia perhatian mak orang itu terlalu rana ina. Esok Kristu hari kan, mana nama perata perhatian si adik beradik itu nama tanding. Amin. Anda kerjakan dengan malu.